Yeah, thank you very much. This Ignu Kulgeet is all about Janjan Ka Vishwavidyalaya, how we are reaching to all regions of the country and even beyond borders, how we are trying to uh, make sure that the most qualitative education is available to everyone in this country and you know, uh, we can uh, uh, fulfill that uh, re responsibility that belongs to us. And yes, uh, uh, so may I, may I request as a part of uh, our, our uh, you know, honor that we have of, of such distinguished guests, our uh, vice chancellor and our vice chancellors and you know, our experts, we have to give them a a big welcome, and I would request my uh, Honorable Director, Valti Mathurji, Professor of English, uh, to do the honors. Uh, Ma'am, if you can give us the welcome address. Thank you. Thank you, Pramod, and Namaskar, Adab, to all. Uh, I am so happy that uh, I was able to put together this array of experts and uh, so truly grateful that... Uh, they all accepted so eagerly and so willingly and so gracefully. So thank you all so much for being here with us today. Uh, now the result has always occupied our imaginations. And as far as I was concerned, personally, I had heard about और चित्रा सिंह ने इसको जन जन तक लेकर आए तो जो गजल एक एक तरह से एक दूरी बनाए हुए थी वो शायद लोगों के ज़हन में आने लगी थी उस दौर में and people started thinking of the गजल as something that was accessible and not just something that could be uh, you know that that was at a distance from them that was something which only had to do with classical music or even the words that perhaps they could not understand. So that was uh, one journey for me personally uh, through the world of Ghazal. And then of course I started reading up on what the Ghazal is. And while I was planning this uh, webinar, I it was a journey of knowledge for me as well because uh, I, I had no idea that the Ghazal was being written in so many languages. So it is, uh, and, and there are so many languages that we have not been able to, uh, you know, adjust within this webinar today. It's being written in Bengali, in Telugu, uh, in Gujarati, Marathi as well. So maybe we have another webinar soon, which will also accommodate these various aspects of various languages of the Ghazal. And uh, this applies not only to the popularity of this genre, क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि गजल तो हमारे यहाँ का नहीं है बाहर से आया हुआ है तो ये हमारी खूबी हमारी ये खूबसूरती रही है हमार हमारी ये एक उपलब्धि रही है कि हम जिस चीज को हम ले लेते हैं उसे अपना लेते हैं उसे अपना बना लेते हैं और उसे फिर हम दुनिया को एक नए सिरे से पेश करते हैं so I think this is what we have done with the गजल especially when we look at it in the various Indian languages so uh, this has been, uh, like I said, a journey for me of discovery. And I hope that uh, while this webinar is on, all the others who have joined us today will also partake in that journey of discovery, trying to see how, in spite of the fact that it was not an indigenous form uh, for India, we have still adapted it, adopted it, and made it our own. And how we have added our own, so our, the Ghazal now is absolutely an Indian form and uh, no matter which language it is written in, it is even being written in English for that matter. So it is not only, like I said, an attestation to the popularity, but also to the fact that it is a form which lends itself so gracefully to various languages because after all, universal emotions are the same. We are talking about love, we are talking about separation, we are talking about worship. Or Ghazal is just about love poetry. And it is, there is a lot of love poetry in it, but then it also has a very distinct spiritual aspect to it. That this love that one 
expresses for one's beloved is also expressed towards a higher being. So the result today is going to be explored in its various avatars, in its various languages. And I am so very thankful to, to all our experts who are here today. And I would like to extend a very warm welcome to all of you, sir, to our vice chancellor, who has always been very encouraging of all the activities that uh, the Center for Modern Indian Languages and the School of Humanities proposes. Thank you, sir, for being here with us today. And uh, I would also like to welcome all the heads of divisions and the directors of schools, all our pro vice chancellors and the, all the RCs, uh, the, the regional directors and all those who have joined us from the RCs. We ha I have also gone live on our uh, FB page. So there must be a, quite a few number of students who have uh, joined in as well and are having a look at this live streaming. So thank you all very much and a very, very warm welcome to you all again. Thank you. Uh, thank you very much, Madam, uh, for giving us uh, this uh, idea that how Ghazal is a marvel of magnetic dynamism of beauty and love uh, charged with a metaphoric idiom and welcoming all our guests. Yes, uh, what you said that, you know, it is our own way and, you know, how it has uh, reflected the hopes and aspirations. Uh, we will take forward this uh, idea uh, and we'll listen to our experts. But now we will, uh, you know, listen to uh, Honorable Vice Chancellor Saab, uh, uh, Professor Nageshwar Raoji, you have uh, said so much about him, uh, the way he encourages, motivates us. Uh, and if, if I may uh, request uh, him to speak and to guide us about this, may, may I also add that you know, uh, he, he has been uh, you know, a teacher for about four decades now, and he, as an educational uh, administrator, he's the senior most person in the country and the way he connects to uh, this academic landscape of us is, is unparalleled. So we are so glad, we are so honored and privileged uh, to have your company. And, and this, uh, you, the way you, uh, you know, link yourself with languages, uh, this is even more special. So we are so keen to listen to you, sir. Uh, please enlighten uh, our understanding on this theme. Thank you very much. Over to you. Professor Nageshwar Rao, uh, Honorable Vice Chancellor. I think uh, there is some kind of a technical problem because I think he has logged out again. What I heard that he is logging in once again. Yeah, he's here. Yes. He's here. So, sir, uh, yes, uh, thank you very much for your presence, uh, everyone, you know, in this uh, Google Meet and, you know, across our social media platform, everyone is keen to hear you, sir. Uh, good morning to all of you. Uh, my video is uh, not functional right at this point of time, uh, but uh, I think you all can listen to it. Is it audible? Yes, sir, we can hear you. We can hear you, sir. Uh, so good morning to all of you. Uh, first of all, I welcome all our distinguished guests uh, who are present over here to uh, express their guzzles in different languages. 
रेस्पेक्टेड प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी नोन फिगर इन द फील्ड ऑफ संस्कृत ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट द संस्कृत गजल इन द ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीज कश्मीरी गजल इन प्रोफेसर मजरू रशीद पंजाबी गजल प्रोफेसर जसविंदर सिंह सैनी उर्दू पोएट्री प्रोफेसर अहमद महसूब हिंदी गजल माधव कौशिक इंग्लिश गजल प्रोफेसर अनीसुर रहमान ऑल डिस्टिंग्विस्ड एक्सपर्ट्स इन दैट फील्ड दे आर प्रेजेंट ओवर हियर एंड इट इज ए ग्रेट इनिशिएटिव बाय द स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज and also the center for modern indian languages because when the proposal to set up the center for modern indian languages it was being proposed by the director soh professor malti mathur i was just thinking that what they will do in the beginning but now i could get i could gather the type of uh, initiatives which they are taking they are quite useful to all of us because six indian languages i never imagined normally the ghazal it is being linked to the uh, urdu and to a certain extent arabic also uh kashmiri yes we can also link to it but never thought about the sanskrit ghazal uh then english ghazal also but now all the ghazals they have been put because maybe madam uh, is uh, knowing about the english ghazal also so that is why she could link hindi ghazal also she could link it so that shows the justification of the center for indian modern indian languages also i must compliment her for taking such innovative steps especially when the national education policy is talking about that the languages they are to be strengthened the language base they are to that is to be strengthened and in that perspective looking to all these languages and trying to find out that what are the common things and how they can be interlinked with each other uh, that is the greatest initiative and uh, uh, and i have seen the numbers also continuously the people are trying to uh, connect with us to have uh, these ghazals being heard by all those people because when you start listening to ghazal it uh, enhances your concentration power the mind power it is being strengthened and further the innovation capability that is also being strengthened it is always being said that whenever you strengthen your right hand side of the brain your innovation creativity it goes up and right hand side of the brain it is being strengthened only through the music the dances or the ghazals and that is what the right thing which has been uh, initiated by the school of humanities and we see that the uh, distinguished experts they could spare time for all of us a great moment it is an uh, historic initiative especially i must compliment the uh, the director school of humanities professor malti mathur and uh, she was eager to have it uh, for the last 6 months or so uh, but somehow uh, uh, it could not materialize in physical mode but even then we may do it in due course of time because already we have created this center now the center it will look into it how to go for it and uh, once we see that this experience uh, this will be quite useful to all of us how we can inculcate these things in our teaching learning process that also we can look into it great initiative and uh, great innovation also Uh, i must welcome all the distinguished experts uh, dr anand prakash ji madhav kaushik ji professor ahmed mansood ji professor jasinder singh saini ji professor majroor rasid ji respected professor radha vallabh tripathi ji professor anisur rehman ji thank you all thank you very much thank you uh, thank you very much sir your support your encouragement your guidance is very important uh, and uh, we really value this you have set the tone for this uh, program and i think with your uh, blessings will uh, achieve success in our efforts thank you very much once again uh, 
uh, when uh, uh, we are like you know we uh, as uh, we all understand that the ghazal form is ancient uh, tracing its origins to 17th century arabic poetry uh, and you know came to south asia around 12th century due to the influence of sufi mystics and now mostly uh, prominent as a, a form of poetry in many languages of the indian subcontinent and uh, due to its highly elusive nature the ghazal has proved capable of an extraordinary variety of expressions around its central themes of uh, love and an in a bigger world view the ghazal tradition is marked by poetry's uh, ambiguity and and simultaneity of meaning and it can usually be interpreted as love for a higher being uh, i i think the, on this note we have uh, uh, dr anand prakash who is uh, with us to uh, you know guide us as to how we understand this this domain and and the topic that he has identified for himself is a prologue to ghazal and he'll be uh, you know, reflecting on indian uh, literary traditions may i request uh, 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 dr anand prakash ji to uh, come uh, uh, occupy the uh, dais and and address all of us on this important occasion thank you sir if i could make a very short intervention at this point Uh, please feel free to be bilingual trilingual or whatever makes you feel comfortable because uh, we are talking about ghazals in so many languages so hum sirf english mein na bole hindi mein bhi bole aur jaswinder ji to si to punjabi vich gal karo ji it will be very nice so all of you uh, absolutely feel free to talk in whichever language or to mix up your languages that would be really nice thank you so uh, <clears throat> good morning to all of you uh, i hope uh, i'm audible can you hear me yes 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 okay uh, so uh, good morning and uh, uh, it's a, it's a pleasure you know that i'm meeting uh, many friends here and uh, this is an occasion to share one's views on this aesthetic form and and, and i feel really privileged in fact uh, when professor malti mathur talked to me about it i started taking notes uh, making notes that is uh, and when i used long hand then finally i saw that i had it in the whole paper so so i'll be i'll be uh, i felt also very excited you know that there are so many things to be said uh and uh, i i have a written paper that will save a uh, time also it will I, i'll stick to uh you know uh, 20 minutes that are allotted to me and uh, i start uh, by saying it's an honor and a privilege to be a part of this of the proceedings in the webinar the subject is of my interest and i have long been engaged in my mind with the issues and problems concerning the ghazal tradition i express sincere thanks to professor malti mathu who gave me this opportunity to share my thoughts on the subject professor malti mathu is herself a poet who stands high in my esteem and is an extremely sensitive and honest poetic voice i am also aware of the presence of another poet among the organizers professor nandini sahu widely published and discussed the presence of Uh, professor mr rahman in the group of speakers is not just rewarding but also empowering in the form of a book he has a fine study of the ghazal to his credit let me uh, <clears throat> straight away begin with the ghazal and say that it has been one of the most important forms of poetic expression in the world languages in the previous millennium and continues to hold a place of immense value in our century it has a long history and a complex form that has kept evolving as time progressed since it came into being in arabic in the 7th century so i i i really am marvel at the uh, richness of this form uh, that you know uh, it uh, appeals to people and and it uh, compels them inspires them encourages them to 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 make an experiment uh, in in this form scholars associate a bit distinctly though 
with the Qasida that was long-winded and unwieldy and tested the patience of the listener that was long back in Arabia. Thus it might have been thought that the spirit of the Qasida, paying encomiums and offering high praise would be given a tighter frame, compelling brevity, wit, and charm. In the name of the Ghazal, this new form struck roots in Arabia and traveled to Persia. The time segment in question would be 10th to 12th centuries. It's, it's as old as that. The Persian literary route then led the Ghazal to India in the 13th century, where it crystallized in its new avatar, the mix of classicism with the folk in the hands of Amir Khusro. It was a thing of beauty, close to the soft, erotic sentiment dwelling in the human heart. Amir Khusro would combine Persian and Braj Bhasha to form the basis of what we know as the Indian Ghazal. The chief component of this Ghazal was the word music, the rhythmic and patterned sounds keeping company with waves of feelings waiting to emerge before the expectant eye. To it, even the divine being was a source of sensuous association. Later in the Mughal period, Ghazal had to contend with genres of Doha and lyric that were popular in the period of Bhakti poetry. Indeed, the mystical or Sufi influence that came from Persia and prospered in the poetry of Amir Khusro helped the Ghazal breathe easy and appeal to the alert emotional audience. True, Ghazal was perhaps not of much value to the common masses, but it preserved its newfound aesthetic sense to grow in a favorable climate later. Its immediate requirement may have been the listener well-versed in artistic communication, even as the underprivileged and deprived sought emotional sustenance from it for the obvious and simple vocabulary of the less literate. This is to be kept in mind that uh, initially, a ghazal would be available in, in its artistic form only to the people who were placed high uh, on, on the social ladder. The 16th century and 17th centuries shaped the ghazal in the environs of a changing India, struggling to put away the weight of classicism imposed by Persian and Sanskrit. Even as the many dialects of North India wide for acceptance and new norms of versification. I particularly I refer to this period uh, between the uh, 16th and 18th centuries because this is when the uh, form of Ghazal is actually brewing. It, it is coming up, it is struggling, and now it has to connect more and more with the masses and with the larger humanity. Earlier it was transcendence, uh, it, it was a kind of you know uh, Sufism, but now it is contending with the social pressures, even the political and cultural pressures of the time. So I give a kind of credence to this particular period. The Ghazal had to take hint, if not guidance, from such a process, which was further strengthened by the fresh creative air flowing from the Deccan. The, the Indian Ghazal has a lot, lot to uh, owe, you know, to the to the tradition that formed itself uh, in, in a very uh, lyrical and, uh, and, and sensuous way. Uh, in, in uh, Hyderabad, Deccan, and from there, the Ghazal came back to us uh, uh, in North India. The keen observers of this literary phenomenon give credit for truly Indianizing the Ghazal to Wali Dakini, the great poetic experimenter. He was, he was uh, uh, a kind of a pioneer in, in the field of Indian uh, Ghazal writing. He, was, he experimented with language, he experimented with simple feelings, emotions, and he gave them that kind of aesthetic beauty, which later on became the treasure of the Indian Ghazal. And he had uh, a kind of prowess with lively articulation. Wali Dakini, or Wali Gujarati, his spirit to connect writing to the language of common use bore fruit. And the 18th century, from its different centers of learning in Delhi, Lucknow, and Hyderabad, Deccan, interacted to give a definitive character to the Ghazal that would through time push to the periphery the popular Doha and lyric so strongly entrenched in the literary culture of India. So one can say you know, that uh, a kind of struggle 
at the level of uh, art, at the level of aesthetics, uh, was, was there. Uh, between the bhakti tradition and its uh, main instruments, doha and, and, and the song, uh, and and, uh, and ghazal that, that, that had uh, a root elsewhere than the, the, the uh, village mosques at that point of time. On its side, the new shape and role of doha did not prevent one bit the upsurge of the ghazal. In fact, the two would have strengthened each other. Consider the highly suggestive, pithy, and newly become rather elitist doha. You know, in, the, in the 17th century, Doha becomes very elitist. It's not the same as that of Kabir uh, in, in the 15th, 16th centuries. So doing service for the court, then the life in small towns and villages where it truly belonged. The poet of Ritikal, Bihari Lal's Doha's, come to mind in that regard. In finesse and polish, Bihari's Doha's came to resemble the seasonal shares of the Ghazal, but the Ghazal had meanwhile begun to seek support from the common masses. So you can see that uh, the kind of thing that Bihari Lal says in, 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 his, in his duas, and he also puts you know, a, a lot of uh, stress on, on, on the brevity of language, uh, that thing you know, might have helped uh, Ghazal become uh, directly relevant to the Indian conditions, particularly at the village level. Miraculously thus, Doha and Lyric made a place for themselves in the heart of the ghazal. As suggested, we can spot Doha in the share or couplet of the ghazal and lyric in the broadly connecting nature of the ghazal poet's mental state, sad, dissatisfied, or impatient. Uh, I'm aware that, you know, in the, in the ghazal, uh, every share has to be uh, different in theme, different in stress, uh, different in interest, and yet, because of the words put together and, and the meter being there, controlling all the shares, uh, it, it uh, starts in at least uh, creating uh, you know, the sense of uh, a state of mind. And that state of mind you know, binds one share with another, uh, even within the ghazal. It's a contentious point and requires further exploration. We might note the independence, the share as a singular entity enjoys in the ghazal, which is not the case with uh, Bhakti poetry's song. Meanwhile, the ghazal went from strength to strength on the impetus it received from Mir Taki Mir, which is 18th century, Mirza Ghalib and Nazir Akbar Abadi, which are 19th century, to Hali, Iqbal and Akbar Allahabadi. They are all uh, within the range of the 19th century. Not to mention Zok, Dag and Bahadur Shah Zafar, the last Mughal who also uh, contributed a lot to the writing and conceptualization of the ghazal. Is there a link, I raise this question, between the ghazal form and feudalism? The latter's affinity with Sufism, alongside a clear engagement with the dialects and the folk notwithstanding. There is a kind of tension that is there, even in the, in the, in the ghazal, when uh, you know, it, it contends with the idea of feudalism. So feudalism will go for hierarchy. Ghazal is a leveler. Uh, feudalism will uh, uh, always talk about the elite. But, but the ghazal would uh, experiment with the, the, the common idiom at the same time. That shows tensions as well as alliances with the times when ghazal adapted itself to the surroundings in the existing tastes and choices. Ghazal catered to the high-placed cultural groups fostered by the court and the many centers of power, even as its structure caught the rhythms of contemporary life. One is to keep in mind the day-to-day -day goings on that invisibly led to a different set of priorities and traditions and confronted the ghazal with new requirements of culture and thought. Uh, we have to keep in mind that medieval India is not a static India. It's an India which is always evolving. There are rulers, they have their policies, those policies have a close eye on the needs and requirements of the people, and therefore the economy is going from one phase of development to another. At some point of time in medieval India, particularly from 17th century onwards, there is a decline in, 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 in the economic and, 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 and the social power because of which certain problems occur. And uh, all artistic forms, including the ghazal, do not remain untouched by such a difficult process. So I say that ghazals cater to the high-placed cultural groups fostered by the court and the many centers of power, 
even as a structure caught the rhythms of contemporary lives. You can see the dialectic there. Uh, one is to keep in mind the day-to-day -day goings on that invisibly led to a different set of priorities. Invisibly, the, the whole thing cannot be approved, you know, by uh, giving references to what actually happened vis-a-vis -vis the ghazal at that time. But then if you read the ghazal, and if you read the ghazal in sequence, and you see that uh, uh, something is written in the uh, 17th century, for instance, a large number of kayasas write ghazals very well. And in fact, they outnumber and they, they, are, they are, you know, uh, Urdu counterparts at that time. And yet, you know, the ghazal is flowering and prospering all the time, irrespective of who is writing it. <clears throat> also, how does ghazal relate to modernism? Now, modernism is, is important. It's with us. We are, we are still modern. Uh, enlightenment and full-scale capitalism setting foot in 19th and 20th centuries. So ghazal doesn't die. Ghazal adapts itself further. It, 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 it is very tolerant. In fact, not just tolerant. It's a it, it, it's a kind of a learning and interested in in in, in learning uh, human activity. We might uh, take cognizance of the popularity the world over that Ghazal has earned to get at the complexities of imaginative writing and cultural trends to which you know reference has been made by uh, our vice chancellor and and Professor Malti Mathur. In the 18th and 19th centuries, yet more so in the 20th century, Ghazal has enthused and inspired, and uh, one can go back to the uh, late 18th or early 19th century, in the earlier part of history, the likes of Goethe, they, they take interest in the Ghazal and also attempt uh, certain Ghazals in German language. A large number of German Orientalists, as well as poets in Spanish and English, affecting ways of creativity in the United States and Australia as well. So you can see that the uh, sphere of influence of Ghazal has increased the world over uh, with the passage of time. When modernism and the thread of the absurd, the trend of the absurd around the two world wars took away the vitality of European writing, Ghazal seems to have infused blood into the contemporary capitalist art in the Western world. So you can see that even though the world is taken up with uh, capitalism, with imperialism, and, and with so many cynical ways of ideology, even then the Ghazal is able to counter all these and, and keep the uh, listeners and the writers human. Coming to the Indian cultural scene in our own time, where secular and modern imaginative writing is embedded, let us consider how Ghazal has responded to the challenges and pressures for spreading its scope and influence. That is the point of interest for us for this seminar, how uh, we came to the kind of ghazal that we have today and, and that it has a long history, but then the history uh, finally uh, crystallized itself in the form of uh, modern day writing. No longer is the ghazal confined now to one language or region on which account its appeal has multiplied manifold. In even as contested an area as one where the Hindi-Urdu debate has squared the pitch. We are struck by the energy Ghazal has generated from Mir, Nazir, and Ghalib to Firak, Faz, Ahmed Faraz, and Dushant Kumar, not to mention Sahir Ludhanvi, Parveen Shakir, and Bashir Badr. Ghazal has flourished in its rich ideological coloring and variety as seldom before. From Ghazals of this illustrious group of poets, it has been appropriated by a large number of <clears throat> Ghazal poetasters that to quote Alexander Pope, rave, recite, and madden round the land. Now Ghazal appeals, that's how it should be. Now Ghazal appeals to the writing mediocrity who succumb to its charm and employ it in their verses for interesting wordplay, experimental rhyming, and far-fetched similes. There is much in modern Ghazal writing to absorb as well as counter that which occurs in the world unfolding before it. The points uh, I've raised uh, uh, in, uh, in, the, in this kind of overview uh, that uh, Professor Malti Mathur wanted me to give, uh, I said that Ghazal has a history. It also has the urge to grow further, to grow out of uh, history and, and orthodoxy and the established conventions. And uh, the, the soul of the Ghazal is, is basically experimental or experimentative. So this is the point I tried to make. 
And I say that uh, Ghazal uh, is not an elitist kind of uh, artistic creation. Uh, it's, it's not done in a corner, uh, keeping completely shut to the reality around it. And uh, the writer is, is an aware person, is a conscious person, one who makes mistakes, one who corrects one's mistakes and learns from experience. And all this is reflected very closely in the writing of the Ghazal. So this, this is my uh, general point that I made. And uh, uh, I'll conclude now the discussion with a brief comment on the form of the Ghazal. We observe that the Ghazal enjoys a unique internality. It is an inter internal structure. It is a world of its own. It is closed uh, in, in a way. A structure that binds its components and uh, their viewpoints as well as truths uniting united inherently by a tight thread of meter and rhyme scheme. So you can imagine that inside uh, inside itself, the ghazal is very tight. Outside it is very appealing, very open. So this kind of dialectic that, that, that appears uh, in, in the practice of ghazal writing and, and, it's, shared, and it's being shared by uh, with, with people outside, that is something that we have to ponder over. <clears throat> uh, <clears throat> Whereas the meter is uniform, the rhyme scheme has a peculiarity its own. Uh, the letter sticks to a pattern under which the second, fourth, sixth, and the rest of the even lines rhyme. This is, this is the kind of thing that uh, in English, uh, I, I don't have enough knowledge of the European languages, but so far as English is concerned, I say the only close thing that would appear to Ghazal would be sonnet form, which is as stri strict about the, the number of lines and the rhyme scheme even though there are lots of dissimilarities, but this point regarding similarities between the sonnet form in, in, in Europe and England, and maybe also in Italy, because Italy initially was the source of uh, sonnet hearing, uh, to Ghazal. So uh, <clears throat> there, there is a possibility of uh, trying to understand the, the strengths of Ghazal on one side and the strengths of the meter on the other, uh, and sonnet on the other, and thematically too, the two initially were regarding love. The first couplet, however, uh, within the ghazal that I'm talking about, has both of its lines rhyming. In the last couplet, there is this is, there is a desirable, not compulsory option of mentioning the writer's name. All these are to be rigidly adhered to, except the last part. What purpose does it serve? My hunch is that original practitioners of the verse, of the verse form called ghazal, had a fairly good idea of the art of dancing. A Sufi saint raising hands and dancing around in ecstasy in the middle of singing in a gathering comes to mind. The scheme was arbitrary to give a sense of discipline to the writer and to tell him her that he, she lived in an ordered world with its norms. Brother tells us this, no playing with the convention per se. You can't play with the, uh, the, the established conventions of Ghazal. And maybe the same message is being sent by Ghazal to the ordinary people that so far as the structures of society are concerned, they don't have to be played with too much. At the same time, though, the conventional or pattern to be struck, to be stuck to, had it at its center the model of home with walls and the ceiling and windows. The lines of living had been drawn, and within them, the writer could perform or his or her dance. Once defined, the regulations gave ample scope of freedom to the artist, twisting, turning, determining length of steps, even taking strides, increasing or decreasing the speed, jumping, stopping suddenly, and restarting if one wished. Ghazal preserved to the artist the idea of the play field. That said, the Ghazal as a form necessitates talking or conversing with oneself or an alert listener, particularly one with knowledge of nuance, subtlety, wit, and a concealed message. Mark the last, man, the, 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 the Ghazal may not be telling you much uh, with respect to ideas, but it sends a message across to you as a listener. This has presumed that the area to be covered in the Ghazal was one of romancing, of asking a favor. The assumption that the request could be denied softly or bluntly. A woman or lover with one's whims and fancies would be at the other end. In the obvious sense, the subtlety of truth was at the back of the person or power addressed. Even the divine being 
would be imagined as a friend, difficult or easy to come to terms with. Also, ghazal is a performative art. Imagine the working. The ghazal writer as an individual person stands before a scene with many struggles going on in front of him, even as he is caught in a trance. The act of composing the verse fills him with a heightened sense vis-a-vis -vis emotions and word choice. But in his solitude, he is one with all those who are, active, who are actively per perturbed and unsettled. They would remain away from the poet physically, even geographically, but will, but will speak through him. The process is mysterious, but turns real when the finished ghazal is shared with all those others, literally or metaphorically. Therein perhaps lies the fun and magic of this art form. And uh, I just end, it, end the discussion with, a, uh, with, a, with, an, with, with an, uh, an anecdote. Ghazal is infectious in appeal and has found great company in music that took it to the mass of audiences and listeners across regional boundaries. Once in a Delhi University gathering, Faiz was asked to recite a couple of his ghazals of his own liking, and he queried, which ones, of Mehdi Hassan or Rumi Lala? Thank you. Thank you. Thank you very much, Anand Prakash Ji. जिस संदाल से आपने बात कही है जो हमारे न सिर्फ इस गूगल मीट प्लेटफॉर्म पे पर क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और जिस हिसाब से आपने उर्दू की के बाहर जिस तरह से गजल की अपील है और इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात बताइए ये भी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि कोई एलिटिस्ट तरह से कोई तो वो नहीं है फॉर्म बल्कि बहुत ही पीपल्स वॉइस है और जो मीर से शायर की बात करी आपने बहुत बहुत है और फॉर्म पे जो आपने कमेंट किया इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर बहुत बहुत शुक्रिया और आ, हम बहुत देर तक क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सब और आ, ये हम उसको और गहराई से समझेंगे और आ, तरीके से इस इससे अब हम अगले कदम पे चलते हैं और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे और जो प्रोफेसर मजरू राशिद जो हमारे साथ हैं इज अ मैन ऑफ ग्रेट स्कॉलरशिप उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें बताएं कश्मीरी गजल और जो उसमें एक ट्रेडिशन है और प्रोफेसर राशिद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बताएं कि कश्मीरी गजल कैसे हम देखें उसमें जो गुड मॉर्निंग एवरीबडी हाँ आपकी आवाज आ रही है सर प्लीज ओके गुड मॉर्निंग Malti for having invited me to be a part. Kashmiri Gadal, uh, development and experiment, tradition and all other things that have happened to this genre in Kashmiri. Before I talk about the development and growth. I would like to say something about history of Kashmiri poetry. Kashmiri history, Kashmiri poetry began with the works written, that were written by Lala Arifa, popularly known as Lala Moon. Him was Bach, and. What she expressed in her box was, or where her spiritual experiences and expressed her experiences in box. Her younger contemporary, Sheikhul Alam, known as Nundareshi. Also wrote in that same form, but his verses are known as shoks. 
both of them, both Lal Dev as well as Sikul Alam, they relatively ignored the terrestrial aspect of human life and loved the Lord only. Later on, after a long head, Haba Khatun dawned on the scene of Kashmiri poetry. She sang of human love. And the form she wrote in is known as Vachan. You may call it Vachan in Hindi or something else. And it is very close to Geet. And the chief persona of uh, this form is mainly a lousy woman who suffers from the pangs of love and yearns and longs for the beloved. This is the beginning and this is the era before Ghazal came into Kashmiri language. When we look at the annals of Kashmiri poetry, we see that it was actually in the 18th century when the official language of Jammu and Kashmir that day was only Kashmir, it was Persian. And after the advent of Islam, Persian prosody, Persian form, Persian genius, all came to Kashmir. But it was only in the 18th century that Ghazal was introduced as a form and a genre in Kashmiri language. And it was introduced by those poets who were essentially Persian poets from Kashmir. Uh, it was Baba Kamal and Mir Abdullah Bayahaki, who wanted to get rid of uh, the folk way of expression that was much popular in Kashmir those days. And the only tool that was used by the poet, poets as a medium of expression, was Vatsun. And it was a kind of a collective expression. These people they had a knowledge and orientation in classical Persian literature, especially Persian poetry. They wanted to get rid of this collective way of expression and to introduce Ghazal in Kashmiri and to give it a, uh, uh, a serious form wherein intellect and suprit and, and art, person, personal poetic talent, individual talent comes into play. But the fact remains that the Ghazal as a form did not flourish in the 18th century. Yes, it got introduced in the language, but it, did, it could not and it did not flourish. It could not blossom into a, into a form which could which could uh, <clears throat> attract people. And after the 19th century, Vatun remained the most popular medium of Kashmiri poetry. But in the 19th century, two genres, two genres, and two Persian literary genres and forms. Maknavi and Ghazal virtually, uh, virtually became the main media of expression in Kashmiri language. And Kashmir produced a master Ghazal writer who is known as Rusul Meir. He sang a beauty. He sang the beauties around. And he sang of human love. And he liberated, and he liberated Kashmiri poetry 
from the folk way of expression and give gave it a standard and an artistic pattern many people try to write like him but nobody could excel him or come close to him his his senior contemporary and in a way his teacher mamu gami did write very good matnaves and very good vatans but he could not write uh, ghazal the way ursul meer could he was a great singer of ghazal he was a musician also i will just present a verse of kashmiri verse of ursul meer just give me a minute yeah. mm -hmm. gum shabnam gul rakhas pet zanch arp dantas gul rakhas pet gum shabnam gul rakhas pet zanch arp dantas zun pe tarak pakan karu bagun durdan what it is very difficult to translate this verse but somehow i will try to translate it the poet says uh, the uh, the sweat on the cheeks of the beloved dazzled on the rosy cheeks as if stars were walking over the moon so you can imagine how rusul me praised beauty female beauty and how he gave kashmiri uh, poetry kashmiri ghazal a local name and habitation to quote shakespeare's words after rusul me mahjur who is known as shayari kashmir also he used this jona this form as a medium of his expression but unlike rusulmi he used kashmiri symbols indigenous symbols bumbur yumbur jal his ghazals are full of uh, pastoral imagery whereas rusul meer the master of ghazal he mostly adhered to persian symbols centralization symbols centralization metaphor but mahjur Uh, deliberately made an attempt to liberate kashmiri ghazal from the uh, from the influence of uh, for the boring influence of uh, uh, persian uh, persian poetry he he infused a new kind of blood a new kind of emotional birth to Kashmiri Ghazal, and he also sang of human love. Though he admits that he has a he has a great impact on his Ghazal, great impact of Rusulmi on his Ghazal. But when we look very closely at his uh, Ghazal, he is a different poet. He he, he does not only sing uh, sing uh, sing does not sing. Love only, but the things, but the happenings, and but uh, the demands of the time he was living in. He was taking cognizance of the times of the milieu he lived in, because those were the times when modern education had come, and schools had been opened in the uh, in Kashmir. and the new education new kind of education modern education what we call it was in vogue he was well read in persian poetry 
he was uh, he was well read in urdu poetry he had a red golib he had that ball he had a uh, red mir taki mir and he had a great influence of all these uh, poetry but uh, he made a conscious attempt to liberate kashmiri poetry from the influence and create a new and a fresh uh, idiom in ghazal and he adhered he tried to adhere to the meters that are meant that are meant for writing ghazal you cannot write ghazal without a meter you cannot write ghazal without meter without technique because the technique of ghazal because technique of the technique of the ghazal is essentially it is the it is a meter there are so many meters and i don't believe professor ini suraman would disagree with me he I, i know he will disagree with me but i feel i don't think that ghazal can be written in english language it is impossible it cannot be written as we cannot write blank verse in urdu or in kashmiri because blank verse has a meter and with pentameter we can't write but to write free um, verse and other things that is a different thing but ghazal to be written in english for me it is impossible but in eastern languages it is possible it um, in urdu in punjabi in kashmiri it is possible but for but in, for um, english it is impossible it can't be written because there are certain meters and if you don't adhere to those meters you can't write uh, ghazal anyway this was a digression after mahjur his younger contemporary abdullah azad who was essentially a leftist had leftist leanings he used ghazal as a tool to propagate and to express his feelings against the feudal against feudalism against the uh, exploitation that was done to masses and he uh, totally he created a new poetic idiom different from his uh, uh, senior contemporary mahju totally a different medium ek aisa medium jisme ek mardana wa kya kehte hain usko urdu mein ek mardana lab lehja tha usme और उसने कश्मीरी गजल को गरीबों की और आवाम की जो का जो इस्तेसाल हो रहा था उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया एंड वी लुक वेन वी लुक एट इज गजल वी कम अक्रॉस अ ग्रेट मैन स्ट्रॉन्ग मैन एंड एन करेजियस ह्यूमन बींग हु कंफेंट्स लाइफ विथ ऑल पावर एट इज कमॉन एंड i will just uh, <clears throat> uh, i will just uh, refer to one verse of his tulmin panan sari samyuk bor kalas pet tulmin panan sari samyuk bor kalas pet malkant phalkan larz tau dishi ke jigar mein i carried the burden of times on my shoulders angels in heaven got frightened and stunned this was his way of expression it's a totally different way of expression but everybody knows what happened in the early 40s in every uh, literature whether it is hindi whether it is uh, punjabi whether it is kashmiri whether it is urdu literature progressive movement was in vogue and everybody every intellectual poet was he was influenced by marx in point of view and was writing under the influence of uh, marxism or progressive movement kashmiri poets also were influenced greatly impacted by by uh, this progressive movement do did create a phase of mathas
under the influence of progressive movement. But I'm sorry to say that we could not create a phase like white in, in that era when progressive movement was in vogue in Kashmir and everybody was adhering to its principles and to its uh, demands. But I must admit one thing that progressive movement helped Kashmiri literature in general and Kashmiri poetry in particular to grow because it helped Kashmiri poetic idiom to grow, poetic uh, idiom to blossom into a serious way of expression. The ghazal that can represent Kashmiri ghazal was actually written after the 60s of the last century. When poets like Dinanath Nadim, Amin Kamil, Ghulam Nabi Firaq, Rahman Rahi, and Ghulam Nabi like poets departed from the progressive moment and, and understood what was happening around, what was happening in Soviet Russia those days, what Stalin had done, and what was this impact on them. And on the other side, modernity or modernism was a reality, they could not escape from that is influence, they rather imbibed influences from various directions, including modernism, of which absurdity, alienation, existential crisis were the distinctive features. And when we read Ghazal is up, Nadim, Kamil, Firaq, Rahi, and others. I would, I would recite some verses by them in Kashmiri, so that you also, uh, I have some verses with me. One minute, you will bear with me. <laughs> Dinanath Nadim wrote, I'm, it's a, I, I will just quote one verse of Dinanath Nadim. He says, Halas to Rotul, Halas to Pyarun. Halas to Rotul, Halas to Pyarun. Cringe, cringe, puna to sorrow. I will try to translate it. It is still pitch dark. Still, we have to wait. We are condemned to carry water in the willow baskets. Now I will quote Amin Kamin, a verse by Amin Kamin. Tik to lagit the band liphafan mans. Tik to lagit the band liphafan mans. Be a pata hach dahanik is. We are, we are letters with postal stamps stuck onto, onto them. But without a name and without an address. In one more verse, he says, Well done by Raksa Thawas, well as Sarkan Menu Rat, well done by Raksa Thawas. Let, let us both avail casually you today. Let us wander along with the pathways. And Raman Rahi, one of the outstanding poets of modern Kashmiri Ghazal, I will quote one verse of him. Seve sang athan hing, kathan di kotar mooj. Seve sang athan hing, kathan di kotar mooj. 
سیاہ رود جس سیاہ رود جرین من گسان پت پہ ڈر او ایسے تھے غلام نبی خیال سیز دیٹ برز پشن تن فل گلا لے برز پشن تن فل گلا لے ین یت لائر من چاو خبر کس دے سلوپی روز گارڈنز آپ نائے ہاؤس ڈیڈ ناٹ بلازم بیٹ پاپیز وین سم انون سپریٹ سنیک ڈنٹ مائے ہاؤس After this great galaxy of wives, some new faces came in the 80s. In the 70s and the 80s, they include Rafiq Raaz, Shafi Shok, Naseem Shafai, Munibur Rahman, Shahnaz Rashid, Amaj Zafar, Ali Shahda, شبیر احمد شبیر نظیر آزاد شفق سوپوری فاروق فیاض محفوظہ جان رخسانہ جبین اینڈ نگت صاحبہ ردیک راز امنگ دیم از اپوائٹ ہو شیئر سیس پوائٹک ورڈ ویٹ دا انگلیش رومنٹکس آئی نو دیٹ ہی ہیز ناٹ بین اسٹوڈنٹ آف انگلیش لٹریچر but he shares the spiritual world with them and he he has been he has been able to face the absurdity and the alienation that modern poets uh, are confronted with because he has his own spiritual world and he has mystic and Sufi leanings. But as compared to him, Shafi Shok and Munir Burahman are two different people. They look into the reality, into the eyes of reality and face and confess that the life, the situation they are in, they are confronted with is hostile, is not friendly. So we see a kind of alienation in these poets. May I request? A feminist you, friend also. May I request you, sir, to yep. conclude, please? But, but give me two minutes. Uh, one of the most important aspects of Kashmiri Ghazal is the Ghazal that has, was written and is being written and has been written by Kashmiri women poets. And Naseem Shafai is, uh, is, is a leading poet in, in that case. Uh, she has feminist readings, as has uh, Ruksana Jabin, Mahfouz Ajan, and Nigar Sahiba. They deal with uh, the issues uh, that feminists have been doing, uh, dealing with. Uh, when I uh, read Uh, Naseem Shafai, I am reminded of uh, um, um, Kamala Das, I am reminded of Jodi Trait, I am reminded of uh, Parveen Shakir, uh, I am uh, reminded of every uh, feminist poet that has come into being. Um, so there is no time, so I must conclude, I must say that um, Ghazal is, a, is one of the most prominent forms of, uh, uh, of Kashmiri poetry and it uh, still attracts poets and people do write very good poems. Even new boys have um, started writing ghazals in Kashmiri and um, this river, this is flowing, it, it is going on, more people are coming 
and very good results are being now written nowadays and i hope this uh, uh, trend will um, stay there and uh, kashmir uh, poetry will be enriched by the gazal that are being written nowadays thank you very much thank you professor rashid aapne जिस अंदाज में जितनी गहराई से जो कश्मीरी गजल है कश्मीरी पोइट्री की बात करी उसके ट्रेडिशन की उसमें टाइम टू टाइम जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं रसूल मीर की बात और महजूर साहब और और जो एक जितने सारे पक्ष जो शायद हमें मालूम नहीं थे उनकी आज बहुत हम मुझे लगता है एनलाइटनमेंट हुई है हमारी हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका हमसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है लाहौर से भी अमार रजीज साहब अपना सलाम भेज रहे हैं हमें और वो खास तौर पर नुसर रहमान साहब को सलाम कर रहे हैं उसके साथ हमारे कोलीग जो हैं वो कह रहे हैं अहमद अली साहब के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकते ताकते परवाज परवाज है यस आई थिंक यू नो सो पावरफुल यस और अब हम इस इस अपनी अगली मंजिल पर चलते हैं और हमारे साथ जो है और हमारे जो डिस्टिंग एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अहमद महफूज साहब उनका जो उनका टॉपिक जो है उर्दू लव पोइट्री का है महफूज साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया है जब भी हम बात करते हैं कि किसी से के दिल को छूना है किसी से कोई प्यार की बात कहनी है तो लोग कहते हैं कि कुछ गजल तो कहो हाँ तो आप सर आप थोड़ा सा हमारे थोड़ा सा ज्ञान को बढ़ाइए इस मामले में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर महफूज साहब आई एम ऑडिबल बहुत ऑडिबल है सर थैंक यू सो मच Uh, मैं सबसे पहले इग्नू और इग्नू के वाइस चांसलर साहब खास तौर से ह्यूमिटीज फैकल्टी ऑफ ह्यूमिटीज और इसकी डायरेक्टर साहबा प्रोफेसर मालती मा, माथुर साहबा का और सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने बड़े इवेंट में उन्होंने मुझ एक मामूली तालब इम को जबान और अदब के इन्वाइट किया आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस यहाँ जो टाइम लिमिटेशन है जाहिर है कि गजल इतना बड़ा मैदान है और इसमें इतने एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं अलग अलग जबानों के और इतने एस्पेक्ट्स हैं इस जान में कि अगर उस पर बहुत डिटेल में बात की जाए तो शायद दो तीन दिन भी कम पड़ जाएंगे लेकिन जाहिर है कि यहाँ ये मल्टीलिंगुअल एक तरह का इवेंट है और ये भी गजल की पॉपुलैरिटी को साबित करता है तो मैं यहाँ अपनी जो गुफ्तु है उसको मैं बस एक दो पॉइंट्स पर ही कन्फाइन रखूंगा खास तौर से जैसा कि मेरा जो टॉपिक था कि उर्दू लव पोइट्री और ये हम सब जानते हैं कि जो हमारे हिंदुस्तान में दूसरी जबानों में जो गजल पॉपुलर हुई है तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि उर्दू गजल का बहुत बड़ा रोल है बल्कि सबसे बड़ा रोल जो है उर्दू गजल का है क्योंकि गजल की जो शायरी है वो हिंदुस्तान में फारसी से उर्दू ही में आई पहले हालांकि अभी कश्मीरी गजल के बारे में मजरूर राशि साहब ने बताया कि एटीन सेंचुरी में वहाँ गजल शुरू हुई आई एम नॉट श्योर कि उस वो किस तरह शुरू हुई जाहिर फारसी से ही आई होगी लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि फारसी से गज़ल जो है वो हमारे यहाँ उर्दू में आई और उर्दू में इसकी पॉपुलैरिटी जो हुई और ये शायरी मतलब शायरी के और भी जान्स हैं उर्दू और फारसी में और दूसरी जान्स भी उर्दू में आई फारसी से मसला कसीदा और मसनबी और रुबाई देर आर अदर ऑल्सो लेकिन गजल की शायरी को जो शहरत मिली जो इसका फैलाव हुआ और इसने जिस तरह लोगों के साथ कनेक्ट किया वो तो बिल्कुल अनपेरेलेड है अभी जो गुफ्तु जनाब आनंद प्रकाश साहब ने की बहुत अच्छी गुफ्तु की इन्होंने और एक तरह से पूरी गजल का जो हिस्ट्री है उसकी वॉल्यूशन है उसको उन्होंने बहुत ही 
प्रिसाइजली बयान कर दिया लेकिन उसमें एक बात में जरा सा ओनली फॉर क्लियरिफिकेशन मैं जरा कहना चाहता हूँ कि ये जो कहा जाता है कि गजल जो है वो अरबी से शुरू हुई इट इज नॉट ट्रू उसकी वजह ये है कि अरबी में ये बिल्कुल सही कि अरबी में जो सबसे बड़ी जान थी वो कसीदा और कता कसीदा थी तो कसीदे का जो ओपनिंग पार्ट होता था उसमें पोइट क्या करता था कि वो अपने बिल्कुल रियल जो उसके बिलवेड होते थे यानी नाम लेकर के उनसे अपने इश्क का इजहार करता था या अपने सेपरेशन का इजहार करता था अपनी बेकरारी और बेचैनी का इजहार करता था बट इट वॉज नॉट रिगार्डेड एज गजल इसको तशबीब और नसीब कहते हैं अरबी में उर्दू में भी नसीब वो किस्मत वाला नसीब नहीं नून सीन ये बे नसीब तो तशबीब और नसीब का जो पार्ट था इसको लोगों ने ये जरूर कहा है कि एज ए जार एज सच फारसी में जो गजल हमारे यहाँ बनी हमारे यहाँ से मुराद यानी ईरान में उसका थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि उसका कुछ एलिमेंट्स जो है वो नसीब से उन्होंने लिए क्योंकि वहां भी एक्सप्रेशन ऑफ लव जो था वो बहुत मेन था ओपनिंग पार्ट ऑफ द कसीदा उसमें इसलिए जिस गजल को आज हम लोग पढ़ते हैं या जो जिस गजल के बारे में हम बात कर रहे हैं एज ए फॉर्म फॉर्म भी और फिर उसका जो इनर पूरा अंदरूनी जो पूरा पूरी दुनिया है गजल की उसके थीम्स है उसमें जो आइडियाज हैं उसमें जो थॉट्स है उन सारी चीजों के बारे में ये सारी चीजें जो है वो पहली बार एज ए जार फारसी में इस्टेब्लिश हुई है तो गजल का जो बिल्कुल इब्तदा है या उसकी शुरुआत है वो अरबी से बस अरबी से हम ये कह सकते हैं कि नसीब वाला जो हिस्सा था उसको फारसी वालों ने अपने यहाँ उसी को एक तरह से कॉन्सेप्चुलाइज करके और फिर एक नई तरह की शायरी शुरू की फारसी में तो इसलिए सिंफ के लिहाज से जानर के लिहाज से ये गजल जो है ये फारसी में इस्टेब्लिश हो गई थी एक बात दूसरी बात ये है कि जैसा कि सब लोग कह रहे हैं और इस पर तो यानी कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि शायरी की जितनी भी विधाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर गजल है अब गजल की पॉपुलरिटी की एक तो वजह यह है कि भाई ये लव पोइट्री है बहुत बड़ा हिस्सा इसका लव पर बेस्ड है ह्यूमन लव भी है डिवाइन लव भी है इसमें और लव के बहुत से डायमेंशन हैं जाहिर है तो चूंकि ये इमोशन ऐसा है कि ये बिल्कुल यूनिवर्सल है तो जहां भी कोई बात लव के बारे में होगी तो फौरन आदमी अपने को कनेक्ट कर लेता है उसमें कि भाई अच्छा इश्क मोहब्बत की बात है तो भाई हमारा भी कोई इश्क का जज्बा है हमारा भी कोई एहसास है इसलिए एक तो इसके पॉपुलर होने की एक वजह ये है दूसरी बहुत बड़ी वजह इसकी पॉपुलैरिटी की इसके फॉर्म का मामला है कि जैसा कि आनंद आनंद साहब ने भी बयान किया और सब लोग हम जानते हैं कि अपने फॉर्म के लिहाज से गजल जो है वो यूनिक है मेरा ख्याल है कि शायद कोई भी किसी भी जबान में पोइट्री का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट उसमें मालूम हुआ कि पोएम है तो पोएम का मतलब ये है कि भाई दस लाइन की पोएम है बीस लाइन की पोएम है तो उस पूरी पोएम में एक बात कही गई है ऊपर से लेके नीचे तक लिहाजा अगर कहीं किसी पोएम को अगर हमें रिफर करना हो तो हम पूरी पोएम सुनाना पड़ता है या बहुत से बहुत उस पोएम का कोई सुनाना पड़ता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपकी आवाज नहीं आ रही है आवाज मेरी आवाज मेरी क्या बीच में कट गई थी अब आ रही है बहुत साफ है आवाज बहुत साफ है आवाज आ, शायद वो आपके उसमें वो होगा खैर तो मैं ये कह रहा हूँ कि गजल की जो गजल की जो फॉर्म है उसका जो बहुत बड़ा इसको हालांकि कुछ लोगों ने इसको गजल की डिमेरिट कहा है हमारे यहाँ ही उर्दू में बहुत बड़े क्रिटिक हैं उन्होंने कहा कि साहब गजल में हर शेर अलग अलग मानी का हामिल होता है बिल्कुल एक दूसरे से अलग तो ये गजल की खामी है ये गजल की खामी नहीं ये गजल की डिमेरिट नहीं बल्कि ये गजल की बहुत बड़ी पावर है क्योंकि ये गजल ही ऐसी शायरी है कि उसमें कहीं भी आपको रिफर करना होता तो पूरी गजल नहीं सुनाते आप सिर्फ एक शेर सुनाते हैं सिर्फ टू लाइंस क्योंकि एक ही शेर में सारी बात मुकम्मल हो जाती है इसीलिए गजल के शेर जो है वो मेरा ख्याल ये है कि जितनी भी शायरी है उसमें सबसे ज्यादा पोटेबिलिटी जो है वो गजल को है क्योंकि एक शेर आपने कहीं भी कोई ऐसा वाक हुआ कोई ऐसी सिचुएशन है 
آپ نے غزل کا کوئی بھی شعر سنا دیا غالب کا میر کا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اب یہ ذوق کی پوری غزل ہے اس غزل کا یہ صرف ایک شعر ہے پہلا شعر بتلا تو بات پوری ہو گئی یا دل نازا تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے غالب کی غزل تو کئی شعروں کی ہے اس میں سے ایک شعر آپ نے سنا دیا جہاں تو میرا خیال یہ ہے کہ غزل کی پاپولیرٹی میں اس کا جو یہ فارم والا معاملہ ہے کہ ہر شعر بالکل اپنا الگ معنی رکھتا ہے اور اپنے آپ میں بالکل کمپلیٹ ہوتا ہے معنی کے لحاظ سے بات پوری ہو گئی ہمیں دوسرا شعر یا پوری غزل سنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو ایک تو یہ یہ بات مجھے کہنی تھی کہ پاپولیرٹی والی بات اب جو مین بات میں ذرا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ سب مجھ سے بہت سینئر لوگ ہیں یہاں کہ غزل کے بارے میں ایک تو یہ ہے اس کا جو پورا اس کی جو ہسٹری ہے اس کی طرف بہت اچھا اشارہ کیا آنند صاحب نے اور ولی جو ہے وہ ولی بالکل اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ ولی دکنی وہ پہلا شخص ہے بلکہ اس کو ہم اس طرح سے فادر آف اردو غزل کہہ سکتے ہیں اور بالکل وہ پائنیر ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ ولی نے ہی ایک طرح سے اردو غزل کو اس طرح سے یعنی ڈیولپ کر دیا اسٹیبلش کر دیا کہ اردو غزل جو ہے وہ فارسی غزل کے مقابلے میں بالکل قائم ہو گئی اسٹیبلش ہو گئی اور ولی نے اپنی غزلوں میں اپنے کئی شعروں میں اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم فارسی شاعروں سے کم نہیں ہیں ورنہ ولی کے زمانے تک بلکہ ولی کے تھوڑا بعد تک فارسی شاعری اور فارسی غزل کا اتنا بڑا برا ماحول تھا ہمارے ہندوستان میں کہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ شاعری کا مطلب ہے فارسی شاعری اگر کوئی سا کوئی شخص اپنے کو شاعر کہتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پوئٹ آف پرژن پرژن یعنی فارسی کا شاعر ہے وہ اور بہت انٹرسٹنگ ایک مثال آپ کو دوں کہ میر تقی میر کے کنٹمپریری ویری فیمس پوئٹ قائم چاند پوری ایٹین سینچری پوئٹ قائم چاند پوری نے ایک شعر کہا جس میں یہ ہے کہ قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ارلی ایٹین سینچری تک غزل ورڈ سے فارسی غزل مراد لیتے تھے جب غزل کہتے تھے تو غزل کا مطلب ہوتا ہے کہ فارسی غزل اور اردو غزل کو یا اردو شاعری کو ریختہ کہتے تھے قائم کے اس شعر میں یہی قائم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ریختہ کی شاعری کو ہم نے کیا کیا ہے کہ غزل کے برابر کر دیا یعنی فارسی غزل کے برابر کر دیا ہے قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی یعنی اب ابھی تک تو ہماری اردو شاعری اور ریختہ کی شاعری وہ بالکل ایبسرڈ اٹرینس کی چیز تھی بالکل لچر اور بالکل معمولی چیز ہم اتنے بڑے شاعر ہیں کہ ہم نے اپنی ریختہ کی شاعری کو غزل جیسی کر دیا ہے غزل جیسی یعنی فارسی غزل جیسی یہ مین پوائنٹ میں جو بتانا جو یہ ہے تو اب آپ یہ سمجھیے کہ غزل کی شاعری جو ہے وہ اردو میں جو اسٹیبلش ہوئی ہے تو وہ بالکل فارسی کے مقابلے بھی اسٹیبلش ہوئی اور پھر اردو شاعروں میں ایٹین سینچری میں میر اور سودا اور قائم پھر نائنٹین سینچری میں آنند صاحب نے ذرا نظیر اکبر آبادی کو نائنٹین سینچری کہا نظیر جو ہے ایکچولی ہیز ان ایٹین سینچری وہ میر اور سودا کی کنٹمپریری ہے تو اب جو بات بتانے کی ہے مجھے کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز اتنی مشہور اتنی پاپولر ہو جاتی ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب تو اس کے بارے میں کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب ہر آدمی اس کو جان رہا ہے اور اپنا اس سے لطف لے رہا ہے اور مزہ لے رہا ہے گا رہا ہے اور سن رہا ہے اور اور لطف اس کو بہت لطف آ رہا ہے لیکن غزل کا جو معاملہ ہے وہ اس میں اکیڈمک پہلو بھی بہت اہم ہے اور اکیڈمک پہلو یہ ہے کہ ایک تو جیسا کہ ہمارے ابھی آنند پرکاش صاحب نے کہا کہ غزل میں جو فارم ہے اس کی وہ بالکل کنونشنل ہے اور اس میں وائلیشن ہم کر ہی نہیں سکتے جو اس کی رائم اسکیم ہے جو اس کا میٹریکل پورا سسٹم ہے جس بہر میں آپ چلے ہیں تو اسی بہر میں سارے شعر ہوں گے ایک لائن بھی آپ کم زیادہ نہیں کر سکتے رائم کا جو پورا سسٹم ہے وہی شروع سے لے کے آخر تک چلے گا تو یہ تو پورا اس کے فارم کا کنونشن ہوا لیکن ایک جو دوسرا بہت بڑا کنونشن کا معاملہ غزل میں ہے وہ ہے اس کے تھیمس کا اور اس کی پوئٹکس کا حصہ اور وہ یہ ہے 
और ये भी अपने आप में मेरा ख्याल ये है कि दुनिया की जाहिर सारी लव पोइट्री के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते लेकिन अंदाजा ये है कि जहां भी दुनिया में लव पोइट्री होगी उस लव पोइट्री में ये जो फैक्टर गजल वाला है ये शायद और कहीं नहीं होगा और वो है कन्वेंशन ऑफ लव कन्वेंशन ऑफ थीम्स गजल के अंदर मिसाल में उसकी ये देता हूं कि जैसे अब लव का जो मामला है तो जाहिर बात है कि जहां भी लव होगा तो वहां एक आशिक होगा और एक माशूक होगा एक लवर होगा और एक उसका बिलवेड होगा एक इसी में कन्वेंशनल बात यह है कि गजल का जो बिलवेड है माशूक जो है तो वो वुमेन लेकिन उस अब देखिए हमारे यहाँ कन्वेंशन है कि उसको कभी भी फेमिन जेंडर में बयान नहीं किया जाएगा हमेशा उसको मैस्कुलिन बयान किया जाएगा कि वो वो आया वो बैठा और वो बहुत अच्छा अच्छी नहीं कहेंगे उसको तो अब ये भी कन्वेंशनल बात है कि गजल की शायरी में है जो बिलवेड है तो वो ह्यूमन ह्यूमन है और वो बाकायदा लेडी है और बहुत हसीन है बहुत खूबसूरत है और उसका हुस्न जो है उसकी ब्यूटी जो है वो बिल्कुल यानी बेमिसाल है वो सब है और जाहिर है कि वो वुमेन है लेकिन उसको बयान किया जाएगा गजल के शेर में पूरी फारसी और फारसी में तो खैर जेंडर सिस्टम है नहीं लेकिन उर्दू में जेंडर सिस्टम बहुत सख्त है उर्दू में एक शेर आप क्लासिकल गजल का ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसमें बिलवेट को फेमिनिन बयान किया गया हो क्योंकि ये वायलेशन हो जाएगा गजल का जो कन्वेंशन है उसका इवॉल्यूशन हो जाएगा एक बात दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो बेसिक जो मेन कैरेक्टर है लव के मामले में गजल में आशिक और माशूक का इन कैरेक्टर्स के भी कुछ खास इनकी कुछ सिफात है कुछ इनकी मतलब विशेषताएं इनके साथ लगी हुई और वो जो सिफात है उनमें भी वॉल्यूशन नहीं हो सकता मसलन गजल में बिलवेड जो है वो हमेशा क्रुअल बेवफा जालिम कातिल ये सब बयान किया जाएगा यानी बिलवेड का जो कैरेक्टर है वो एक्टिव कैरेक्टर है वो जिसको हम लोग अपने यहाँ उर्दू में कहते हैं कि वो उसके अंदर फाइलियत है यानी वो हमेशा डोमिनेटिंग पोजीशन में होगा और इसके बिल्कुल उल्टा जो लवर का कैरेक्टर है उस वो पैसिव है यानी वो रोता रहेगा बेकरार रहेगा तड़पता रहेगा कत्ल होता रहेगा मारा जाएगा ये सारी चीजें लवर के साथ है। कहने का मतलब ये है कि बिलवेड को कभी भी अच्छा बिलवेड जो है वो बेवफा होगा और लवर जो है वो वफादारी करेगा तो इसके खिलाफ आप गजल में बयान ही नहीं कर सकते अगर इसके खिलाफ आप बयान करते हैं तो ये कहा जाएगा कि ये शेर गजल का शेर नहीं हो सकता इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं बिलवेट जो है वो हमेशा बेवफा और वादा वफा नहीं करता वफा करने का वादा करता है लेकिन वादा वफा नहीं करता अब इस अच्छा ये सब थीम्स हैं गजल के इन्हीं थीम्स को जो हमारे शायर जो है बयान करते हैं तरह तरह से ये न थी हमारी किस्मत की वैसाल यार होता अब गालिब की मशहूर गजल है ये न थी हमारी किस्मत की वैसाल यार होता यानी यार से बिलवेट का वैसाल जो है वो तो हमारी गोया वो भी कन्वेंशन में है कि विशाल पहली बात तो होता ही नहीं अगर हुआ भी तो वो इतना आ, इतना लम्हाती इतना मुख्तसर इतनी थोड़ी देर के लिए होता है कि ना होने के बराबर अब ये भी थीम है ये भी कन्वेंशनल थीम है ये ना थी हमारी किस्मत की विशाल यार होता अगर और जीते रहते यदि जितना जिए हैं इसमें तो हुआ ही नहीं अगर सौ पचास साल और जीते रहते तो यही इंतजार होता अगर और जीते रहते यही इंतजार यानी वही बात हुई ना कि गालिब भी देखिए गालिब इतना बड़ा शायर है लेकिन ये लोग कन्वेंशन से बाहर नहीं जा सकते जो मिसाल में एक और बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल है कि बिलवेट जो है वो बेवफा होता है वादा वफा नहीं करता अब गालिब का शेर है कि जिद की है और बात मगर खू बुरी नहीं जिद की है और बात खू के माने आदत खसलत हैबिट जिद की है और बात मगर खूब बुरी नहीं भूले से उसने सैकड़ों वादे वफा किए भूले से अब यहां जो इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है ये है कि गालिब भी ये जान रहे हैं कि माशूक जो है वो वादा वफा नहीं करता लेकिन माशूक ने सैकड़ों वादा वफा कर दिए तो अब उसके लिए उन्होंने शेर में रख दिया भूले से यानी माशूक भूल गया था अब आप भूले से अगर कोई काम कर दे तो कहा जाएगा कि भाई ये क्या मैं मैंने तो भूल से ये कर दिया मैं ऐसा करना थोड़ी चाहता था तो भूले से उसने सैकड़ों वादे वफा किए 
क्योंकि अगर भूले से का जो फ्रेज है अगर गालिब शेर में न रखते तो ये वायलेशन हो जाता कि आप माशूक को वफादार कैसे बयान कर सकते क्योंकि कन्वेंशनली जो है माशूक तो बेवफा होता है तो वादा वफा करता नहीं इसी पर एक बड़ा बहुत उमदा शेर मीर का सुन लीजिए कि उसके ईफाए अहद तक न जिए उसके ईफाए अहद तक न जिए उम्र ने हमसे बेवफाई की अब जरा ये शेर देखिए मीर कहते हैं कि माशूक जो है वो तो अहद को वादे को वफा करता नहीं तो मीर इसमें इस थीम को इस तरह बयान कर दे रहे हैं कि भाई माशूक जो है वो हमारा माशूक वादा वफा कर देता लेकिन ये तो हमारी उम्र ने बेवफाई कर दी कि हम मर गए माशूक को वादा वफा करने का मौका ही नहीं मिला देख रहे हैं आप उसके ईफाए अहद तक यानी उसके वादा वफा करने तक हम जिए ही नहीं उसके ईफाए अहद तक न जिए उम्र ने हमसे बेवफाई की यानी माशूक को बेवफा होना और माशूक के बेवफाई का एक तरह से डिफेंस डिफेंड कर दिया मीर ने इसमें कि भाई हमारा माशूक जो है क्या करें अगर हम और जीते रहते जैसे गालिब तो कह रहे हैं कि अगर और जीते रहते यही इंतजार होता यानी हम और अगर जीते बीस पच्चीस साल तब भी वादा वफा ना करता वो वसल ना होता यहाँ मीर ये कह रहे हैं कि ये उम्र ने हमारे साथ बेवफाई कर दी माशूक में वो तो वादा वफा कर देता हमें पूरी उम्मीद है लेकिन देखिए असल बात यह है कि शेरों में जो थीम ला रहे हैं वो बेसिकली वही माशूक की बेवफाई का थीम ला रहे हैं तो ये बात गजल की दुनिया में और समझिए कि ये सिर्फ उर्दू की नहीं अगर वली से आ हम ले लें तो वली से दो साल बनते हैं क्योंकि वली का इंतकाल सत्रह में हुआ है लेट सेवेंटीन सेंचुरी यानी सोलह सौ पैंसठ छियासठ में वली की पैदाइश मानी जाती है बहुत लंबी उम्र नहीं हुई और सत्रह सौ सात आठ में उनका इंतकाल हुआ है तो अगर वली से हम ले लें तो ट्वेंटी सेंचुरी के शुरू तक जहाँ तक हमारी क्लासिकल गजल का पूरा दौर है वो दो सौ साल बनता है लेकिन उस दो सौ साल के पीछे जो रवायत फारसी की है वो कई सौ साल की है तो कई सौ साल की फारसी की रवायत और फिर अपने दो सौ साल की उर्दू की रवायत मिला लीजिए तो उसमें एक शेर भी आपको कन्वेंशन के खिलाफ नहीं मिलेगा लाखों करोड़ों गजलें कही गई है फारसी उर्दू में मिला करके क्यों क्योंकि जैसा मैंने कहा कि गजल जो है वो बेसिकली कन्वेंशनल पोइट्री है खास तौर से लव के मामले गजल में जो लव है वो रियल लव नहीं है कन्वेंशनल लव है जैसा मैंने कहा अब देखिए एक बात और मैं कि गजल के शेर में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमेशा लव बेस्ड अगर वो थीम है शेर में तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आशिक होगा पूरी फारसी उर्दू की गजल की शायरी में एक शेर कोई दिखा दे कि जिसमें बिलवेड फर्स्ट पर्सन के तौर पर आया हो क्योंकि बिलवेड बोल ही नहीं सकता बिलवेड नहीं बोलता गजल की कन्वेंशन के ये खिलाफ है कि उसमें माशूक जो है बोलेगा ही नहीं माशूक के बारे में बात होगी माशूक को हम एड्रेस करेंगे माशूक सेकेंड पर्सन के तौर पर आएगा लेकिन माशूक फर्स्ट पर्सन के तौर पे नहीं आ सकता अब गालिब का शेर आप देखिए कि कहते हो ना देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया यहां जो बोल रहा है जो फर्स्ट पर्सन है मुतकलम जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं वो आशिक है आशिक अपने माशूक से कह रहा है कि तुम कहते हो कि अगर मेरा दिल कहीं पड़ा हुआ तुमको मिल गया तो तुम मुझे नहीं दोगे कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया दिल कहा के गुम कीजिए हमने मुद्दा पाया आशिक कहता है कि हम तो पहले ही अपना दिल खो चुके हैं कि हमारा दिल कहीं कहीं गुम हो गया है अब तुम ये जो बात कह रहे हो कि तुम्हारा दिल अगर कहीं हमें पड़ा हुआ मिल गया तो हम वापस नहीं देंगे इसका मतलब मैं समझ गया कि दिल तुम्हारे पास है तो यहां भी देखिए कि जो माशूक का जो के जो अल्फाज है वो आशिक अपनी तरफ से बयान कर रहा है कि कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया ये वर्ड्स हैं माशूक की जबान के लेकिन माशूक की जबान से अदा नहीं हुए हैं ये आशिक की जबान से अदा हुए आशिक कह रहा है तो अब इसी तरह से जैसे ये भी कन्वेंशन है कि जैसे गजल की दुनिया में कुछ और कैरेक्टर्स हैं यानी रकीब हैं राइवल्स हैं अब राइवल्स जो है वो हमेशा निगेटिव कैरेक्टर के तौर पे गजल में बयान होते हैं क्यों क्योंकि राइवल्स जो है उनको माशूक जो है अपने करीब रखता है और करीब इसलिए रखता है ताकि जो सच्चा आशिक है उसको तकलीफ पहुंचे 
معشوق جو ہے وہ غزل کی دنیا میں یہ ہے تھیم کہ معشوق اپنے عاشق کو تڑپاتا ہے پریشان رکھتا ہے بے قرار رکھتا ہے اور اس میں اس کو لذت ملتی ہے معشوق کو اس میں معشوق کو لذت ملتی ہے کیونکہ جتنا عاشق اس کا تڑپے گا معشوق کو اتنا ہی لطف آتا ہے تو معشوق جو ہے وہ رقیبوں کو رائیولس کو اپنے پاس اس لیے رکھتا ہے کیونکہ رائیولس سچے عاشق نہیں ہے وہ تو ان کے اندر لسٹ ہے وہ تو بالکل جیسے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنا صرف اوپر سے دل لگایا اور اور لطف لیا اس کے بعد غائب ہو گئے وہ جان وان دینے والے عاشق نہیں ہے جان دینے والا عاشق تو سچا وہی لبر ہے تو معشوق جو ہے وہ رقیبوں کو اس لیے قریب رکھتا ہے تاکہ عاشق کو جب یہ پتا چلے یہ دیکھے کہ رضا ابھی تو جھوٹے عاشق لوگ ہیں اس کے یہ معشوق کے پاس ہے اور ہم کو معشوق دور رکھتا ہے کیونکہ یہ بھی کنوینشن ہے کہ معشوق جو ہے وہ عاشق سے دور رہے گا سپریشن سپریشن کا جو تھیم ہے غزل میں یہ بہت بڑا تھیم ہے کہ ہیجر ہیجر کی رات جو ہے بہت طویل ہوگی اور وصل کا دن جو ہے وہ وصل کا جو ٹائم ہے وہ بہت تھوڑا سا ہوگا اور غم کی غم کی مدت بہت طویل ہوگی خوشی کی مدت بہت کم ہوگی شادیوں غم میں جہاں کی ایک سے دس کا ہے فرق میر کا شعر ہے شادیوں غم میں جہاں کی شادی خوشی اور غم شادیوں غم میں جہاں کی ایک سے دس کا ہے فرق ون ٹین کا ہے دونوں میں عید کے دن ہنسیے تو دس دن محرم روئیے اب آپ دیکھیے عید جو ہے خوشی کا دن ہے اور خوشی کا دن عید کا دن صرف ایک دن کا ہوتا ہے اور محرم جو ہے وہ پہلی سے لے کر کے دس تاریخ تک تو محرم کا غم کی چیز ہے وہ دس دن ہوتی ہے تو دیکھیے کیسے میر نے اس کو ثابت کیا ہے کہ دنیا میں خوشی اور غم کا جو تناسب ہے وہ ون اور ٹین کا ہے کہ اگر خوشی ایک حصہ ہے تو غم جو ہے دس گنا ہے اس کے اور پھر اس کو ثابت کیا کہ عید کا دن ایک اور غم کا دن محرم دس دن عید کے دن ہنسیے تو دس دن محرم روئیے تو یہ بھی ظاہر تھیم ہے ہماری ریئل دنیا میں جس دنیا میں ہم رہتے ہیں وہاں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کے یہاں وصل ہی وصل ہو ہجر ہو ہی نہ بہت سے عاشق معاشوق ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے یہاں کوئی ہجر نہیں ہے وصل ہی وصل ہے لیکن غزل کی دنیا میں جو کنوینشن ہے وہاں یہی ہے کہ ہجر جو ہے ہجر ہی ہوگا اور وصل اول تو ہوگا نہیں اگر ہوگا تو بہت معمولی بہت تھوڑے وقت کے لیے جو نہ کے برابر تو اب اچھا اب جیسے ایک بات اور اسی سلسلے کی کہ غزل میں جیسا میں نے کہا کہ عاشق جو ہے وہ بہت ہی یعنی پیسو کیریکٹر ہے بالکل بالکل ناکام نامراد اس کو کوئی کسی چیز کی وہ نہیں ہے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے کیونکہ ہر وقت وہ اپنے معشوق کے ہجر میں تڑپ رہا ہے مر رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں اور معشوق جو ہے وہ عاشق کا قتل بھی کر دیتا ہے بلکہ عاشق جو ہے معشوق کے ہاتھوں مارے جانے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ سمجھتا ہے گویا وہی اس کی معراج ہے کہ اس کا معشوق اس کو قتل کر دے اب اس سے بڑھ کے کیا چاہیے کہ اپنی جان دے دے اس میں تو عاشق کا جو قتل ہے یا عاشق کا مرنا جو ہے یہ تو غزل کے تھیمس میں غزل کی دنیا میں بہت بڑا تھیم ہے بہت کامن تھیم ہے لیکن معشوق کا قتل ہونا پھر وہی بات پوری غزل کی روایت میں ایک شعر ایسا نہیں دکھایا جا سکتا کہ جس میں معشوق یا بلوڈ کا قتل ہوا ہو کیوں کیونکہ یہ بھی کنوینشن کے خلاف ہے معشوق کا قتل تو بہت دور کی بات ہے معشوق کا رو کو روتے دھوتے ہوئے بھی غزل میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ معشوق رو رہا ہے جبکہ ظاہر کہ وہ بھی ایک ہیومن بینگ ہے انسان وہ بھی ہے اس کے ساتھ بھی تو یہ سب ہوتا ہوگا کہ بھائی پریشانی مصیبت کچھ لیکن غزل کی دنیا میں یہ بات بالکل امپاسبل ہے کہ معشوق کو پریشان دکھایا جائے یا معشوق رو رہا ہے معشوق تڑپ رہا ہے معشوق بےچارہ یہ مطلب وہ بےچارہ ہو ہی نہیں سکتا بےچارگی کی ساری جو صفت ہے وہ عاشق کے ساتھ ہوگی تو یہ یہ جو غزل کی دنیا میں جو کنوینشن ہے ان کنوینشنس کو اگر ہم غزل کی ریڈنگ میں اگر نہ سامنے رکھیں تو پھر بہت سے شعروں کو سمجھنے میں یا اس کا صحیح ایویلویشن کرنے میں یا اس کی تفہیم میں اس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہمیں بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے جیسے اب ایک مثال اور آپ کو آپ کو دیتے ہیں غزل کی دنیا جو ہے وہ ہماری دنیا ہی کی طرح ایک امیجنری ورلڈ ہے ایک خیالی دنیا ہے وہاں پر سب ایسی ہوتا ہے لیکن ہماری دنیا کی طرح سے ہر چیز وہاں نہیں ہے اس سے کچھ الگ بھی ہے 
जैसा मैंने अभी कहा कि हमारी दुनिया में माशूक जो है वो उसका भी कत्ल हो जाता है बहुत से आशिक जो है अपने माशूक को कत्ल कर देते हैं मार देते हैं हम लोग अखबार में पढ़ते हैं टीवी पे सुनते हैं कि साहब जो जिससे मोहब्बत कर रहे हैं तो उसी को मार दिया लेकिन गजल की दुनिया में ये नहीं हो सकता कि माशूक को मार दिया जाए इसी तरह से जैसे गजल की दुनिया में ये है कि जो माशूक है जो बिलवेड है उसका वो एक तरह से वो कुफर काफिर है काफिर क्यों है क्योंकि उसको बुत कहा जाता है बुत यानी जो आइडल है आइडल हमेशा बहुत खूबसूरत होता है बुत बहुत हसीन होता है और चूंकि माशूक भी बहुत हसीन है इसलिए माशूक को बुत कह देते हैं बुत और सनम तो सनम जो है जाहिर बुत और सनम जो है स्टैचू के मानी में है आइडल के मानी में है अब जाहिर है कि बुत और सनम है तो बुत और सनम कहाँ की चीज है ये जाहिर है कि बुत खाने की चीज है जो सनम खाना है जहाँ बहुत बुत है और वो कुफर का पूरा है मैदान है अब उसके साथ साथ फिर कौन लोग हैं वो ईमान वाले लोग हैं इस्लाम वाले लोग हैं तो उसमें कौन है कि भाई वाइस साहब हैं शेख साहब हैं नासे हैं ये वो लोग हैं कि ये आ, कहते हैं कि रे साहब इश्क मोहब्बत बहुत खराब चीज है बहुत बुरी चीज है इससे दूर रहो ये सब क्या है ये कुफर और और हसीन और बुतखाना ये सब ये तो बहुत गुनाह की चीज मना करते रहते हैं तो अब देखिए गजल की दुनिया में कन्वेंशन ये है कि ये वाइज और नासे और शेख साहब जो क्रिटिसाइज करते रहते हैं या प्रीचिंग करते रहते हैं नमाज रोजा करने की इनको गजल की दुनिया में हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर बयान किया जाता है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एक शेर आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि जिसमें शेख वाइज और नासे को बहुत ही अच्छे इंसान के तौर पर गजल की दुनिया में बयान किया गया हो गजल के शेर जबकि जैसा कि हम कहते हैं कि भाई हमारी हमारी दुनिया में ठीक है बहुत से वाइज नासे बड़े दुनियादार लोग होते हैं ऊपर से बड़े नमाज रोजा करते हैं लेकिन अंदर से बड़े दुनियादार लोग होते हैं बहुत से लोग कहते हैं कि अरे भाई बहुत ही धोखेबाज भी है मौलाना साहब है लेकिन हमारी रियल दुनिया में ऐसा थोड़ी है कि सारे वाइज जो है वो सब ऐसे धोखेबाज होते हो सारे शेख साहब लेकिन गजल की दुनिया में जो कैरेक्टर है शेख का या वाइज का या नासे का वो हमेशा इसी तरह बयान किया जाता है कि साहब वो दिखावे में देखने में दिखाने में तो बहुत अपने को बड़े दाढ़ी और और ये और नमाज और रोजा और अल्लाह रसूल करते रहते हैं लेकिन उनके दिल में सारी दुनिया की बुराइयां भरी हुई है वो बहुत ही यानी दुनियादार लोग अब गालिब या आप किसी किसी भी शायर के यहाँ जिस शेर में भी आपको शेख वाइज और नासे का जिक्र मिलेगा हमेशा निगेटिव मिलेगा कहा मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहा वाइज कहा मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहा वाइज पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले अभी मैं खाने में तो हम तो जाते यहाँ जो आशिक है वो कह रहा है कि हम तो खुले हुए मैं खाने वाले आदमी हम तो शराब पीते हैं माशूक के साथ बैठ के शराब पीते हैं साकी माशूक शराब पिलाता है और हम उसके साथ पी रहे हैं हमको क्या है हम तो सारी दुनिया में हम चाहे बदनाम हो चाहे जो भी हो लेकिन हमारे बारे में सब जानते हैं कि भाई हम मैं खाने के आदमी है लेकिन ये वाइस साहब जो है तो सारी दुनिया में कहते फिरते हैं कि अरे भाई मैं खाने से दूर रहो शराब मत पियो लेकिन आप कल मैंने देखा कि कल तो हम मैं खाने से निकल रहे थे और ये मैं खाने में जा रहे थे तो ये जरा देखिए इनकी दुनियादारी बड़ा बड़ा दिलचस्प शेर है कि महफिले वाज तो ताबेर रहेगी कायम अनिस रमान साहब कायम चंद कायम चांदपुरी का शेर है महफिले वाज तो ताबेर रहेगी कायम यह है मैं खाना अभी पी के चले आते हैं यह है मैं खाना अभी पी के चले आते हैं अरे भाई यहाँ सब चलिए अल्लाह रसूल की बातें हो रही वाज की बातें हो रही है सब लेकिन ये मैं खाना करीबी है चलिए वाइज साहब उठ के चल के पी के आ जाते हैं इतनी देर तो कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें जो है वो गजल में इस्टेब्लिश कन्वेंशन के तौर पर है जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि आनंद प्रकाश साहब ने बिल्कुल सही कहा कि गजल की फॉर्म जो है वो तो इस्टेब्लिश है ही है उसमें भी कोई वायलेशन हम नहीं कर सकते हमारे यहाँ नए जमाने में अभी ट्वेंटी सेंचुरी में अभी तीस चालीस साल पहले आजाद गजल के नाम पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया कुछ लोगों ने किया बल्कि हमारे उर्दू के बड़े मशहूर शायर मसर इमाम साहब उन्होंने आजाद गजल में उन्होंने ये किया कि एक लाइन छोटी दूसरी लाइन बड़ी फिर तीसरी लाइन फिर छोटी फिर चौथी लाइन बड़ी और राइम स्कीम वही रखी लेकिन वो नहीं चल पाई क्योंकि गजल जो है जिस तरह की शायरी है वो वो इस तरह का वायलेशन बर्दाश्त ही नहीं कर सकती तो एक तो फॉर्म का जो इस्टेब्लिश पूरा कन्वेंशन है कि आप बिल्कुल वही रहेगा उसमें आप जरा बराबर फर्क नहीं कर सकते शायर जो है वो एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट करता किस में है मेटाफर्स में जो डिक्शन है जो सिमिलीज हैं जो इमेजरीज है 
इनमें वो नई नई चीजें लाता है नए नए मेडफर्स लाता है नई नई तस्वीर लाता है इमेजेस लाता है लेकिन जो उसका पूरा फॉर्म और दूसरी चीज जो मैंने अर्ज किया भाई वक्त अगर हो गया हो तो मैं थोड़ा सा कंक्लूड करेगा सर जी जी बस आखिरी बात तो आखिरी बात वही है कि जो गजल के अंदर की जो दुनिया है वो दुनिया भी अपने आप में बिल्कुल यूनिक दुनिया है और उसका मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया के और और तरह की लव पोइट्री में शायद इस तरह का कन्वेंशन नहीं होगा कि हर चीज जो है वो बिल्कुल इस्टेब्लिश है आप उससे उससे आप इधर उधर नहीं हो सकते आप उससे इनहराफ नहीं कर सकते यू कॉन्ट वायलेट दीज इस्टेब्लिश कन्वेंशनल थिंग्स इन गजल दैट्स ऑल वाई दैट्स ऑल वॉट आई वॉन्टेड टू मेक थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया महफूज साहब बहुत आपने एक गजल की बात कहते हुए थोड़ा आपका अंदाज और आपकी बातें बहुत गजल जैसी लग रही थी बहुत आपने जो पॉपुलरिटी की बात करी है और गजल की यूनिकनेस की बात करी है कंप्लीटनेस की बात करी है ये बड़ी हमारे जहन में और हमारे तस्वुर में रहेंगी बहुत दिनों तक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सर हम आपका जो गजल की रिवायत के बारे में हम इसको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं सर थैंक यू वेरी मच और अब ये जो दास्तान है वो आगे चलती रहेगी हमारे जो अगले स्पीकर हैं वो भी पंजाबी लैंग्वेज लिटरेचर कल्चर की बहुत सेवा करते हैं बहुत बड़े विद्वान हैं और वो पंजाबी गजल की बात करेंगे आज हमसे प्रोफेसर जसविंदर सिंह सैनी साहब जसविंदर जी हम आपको जी आए कहना चाहते हैं आओ ते जो जो बेसिक नेचर और डेवलपमेंट की बात है गजल के दुनिया में उसकी आप हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए सर प्लीज प्रोफेसर जसविंदर सिंह सैनी प्लीज थैंक यू थोड़ी आवाज कम आ रही है सर सर अब देखना हेलो अभी है सर थोड़ा सा एक सर प्लीज प्लीज कंटिन्यू राइट अब बेहतर है सर अब बेहतर जसविंदर जी कुछ बोलिए जी जी बोलिए बोलिए प्लीज आवाज कट रही है शायद है ना वो बोल उनकी आवाज आ नहीं रही अभी मैं धन्यवाद करता हूँ आपका जी और सबका क्या आप बाकी सबको क्लियर सुनाई दे रहा है क्या जसविंदर जी का नहीं इधर भी इश्यूज है मैंने इधर तरफ भी नहीं आ रहे हैं अच्छा ये जसविंदर जी शायद वापस जुड़ेंगे वापस जुड़ रहे हैं शायद म्यूट है सर म्यूट अनम्यूट करिए सर एक जी जी अब ठीक है सर अब बेहतर है सवाल सही है सही जी सर जी 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 आ, सबसे पहले मैं इग्नोर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब का धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर मालती माथुर का आ, मेरी पंजाबी ऐसी है 
मेरे पंजाब में वैसे तो जहाँ न्यूज चैनल और दूसरे चैनल होते हैं उर्दू और हिंदी में लेकिन हमें बोलने का व्यास कम होता है क्योंकि दसवीं तक हम हिंदी पढ़ते हैं तो मेरी जो पंजाबी है उसमें मेरा एक्सेंट शामिल रहेगा तो मेरा जो फोकस है जो मैं पेपर लिखा है वो पंजाबी गजल गजलें मूल प्रकृति और उसका विकास उस पर लिखा है लेकिन इसके साथ साथ मैं जो प्रवास में गजल लिखी जा रही उसका भी जिक्र करूंगा जो पाकिस्तान में गजल लिखी जा रही उसका जिक्र करूंगा तो जो आ, हमारे जो औरत या नारी गजलकारा हैं उनका भी जिक्र करूंगा और आ, गजल में जो मीटर जहा होती है उसका भी जिक्र करूंगा तो ऐसे मैंने एक डिजाइन किया पेपर तो आपके पास आपके साथ आपके लिए पेश करता हूँ गजल का समुचा इतिहास इसमें शामिल है हो सकता है कोई क्योंकि मुझे साहब आस नहीं है मैं कोशिश करता हूँ आप मुझे समझ पाएंगे इस उम्मीद से मैं पेपर शुरू करता हूँ आपको अपना पंजाबी में गजलें सतारवी सदी से लिखी जा रही है पहले पंजा... पहले पंजाबी गजल लेखक शाह मुराद हैं जिनकी मृत्यु सतारह सौ दो में थी जो लेखक गजलें उर्दू से पहले भी पंजाबी में लिखी जाती थी लेकिन अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में उर्दू गजलों में जो परपक्ता और कोमलता आई अब उस समय पंजाबी गजल में नहीं थी उर्दू गजल की तरह पंजाबी में पंजाबी गजल में निरंतरता की भी कमी थी शाह मुराद ने उर्दू में चौदह उर्दू के साथ साथ पंजाबी में चौदह गजलें लिखी उनकी गजलों में जीवन के सारे रंग हैं महबूब की खूबसूरती जुदाई बेचैनी रहस्यवादी तेवर नैतिकता आदि उनकी पंजाबी गजलों को एक अलग रंग देते हैं मैं एक नमूना आपका पेश करता हूं उनका शानदार जी का तो आप समझ पाएंगे तुझ जेहा ना जमाने सारे यारा अजब तू वेखन आए सूरज तारे यारा अजब तू हरगिज ना गुमान करिए डरिए रब अपने थी सब जो बिके बाजारे जारा अजब तू ये शाम रंग था जो पहले हमारे गजलकार थे शाम रात के बाद पंजाबी गजलें शायद अन्य का पुस्तकों में पाई जाती हैं जैसे किस्सा लिखा गया है जहाँ हमारे तो कुछ जिसमें उर्दू के साथ पंजाबी लेनी थी तो कुछ नाम हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता हूँ सादत यार खान रंगीन थे मोहम्मद बख्श थे किशन सिंह गारत थे अजहर पेरा निवासी थे मिल्खी राम लाहौरी थे तो एक कुछ गजल का जो हमारे सैतालीस से पहले गजल जिन्होंने लिखी तो इस शब्दी के दौरान पंजाबी गजलों का पहला संग्रह जो उन्नीस से पहले शब्द है मौला बख्श कुश्ता का दीवाने कुश्ता है जो 1903 में शब्द है इस दीवान में एक पंजाबी गजलें हैं इस दीवान में पहली बार तगल तगजुल जिसको आप गजलियत कहने हैं कि रंग ने पंजाबी गजल को और निखारा है इसमें सभी शामिल हैं जो प्रेम रहस्यवाद नैतिकता देशभक्ति और तत्कालिक समस्याओं को व्यक्त करते हैं पंजाबी शायरी में क्षमा कासद कातल परवाना साखी आदि प्रतीकों को पहली बार कोश्ता जी ही पंजाबी में लिखे आए दीवे और बम्बट जिसे उसकी तो हमारे पास का नहीं तो कुश्ता जी की एक एक तो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं तेन तरसन आया सजन दुखिया दे कलापे ते तेन तरसन आया सजन दुखिया दे कलापे ते रही सराने साडे रोंदी सारी सारी रहन क्षमा तो उन्नीस सौ संताली तो अस्क 
उस परंपरा और अतिथिता का संगम दिखता है हमें इसमें एक और जहां परंपरिक विचार अपना रंग और गहराते हैं वही दूसरी और जीवन के आधुनिक मुद्दे भी गजलों का विषय बनते हैं इस काल में गजलों का सिलसिला इस तरह की मिक्स किस्म की गजलों का सिलसिला जारी रहता है इस काल में पुस्तकों के साथ इस काल में के बीच पंजाबी भाषा में गजल कही जा सकती है या नहीं इस मुद्दे पर में छिड़ती है पंजाबी गजल के अस्तित्व पर बड़ा संकट खड़ा हो जाता है इस तनावपूर्ण माहौल में पंजाब में गजल आंदोलन चल पड़ता है पंजाबी में कई गजल मास्टर्स गजल स्कूल खोलते हैं जिसमें बकायदा उस्ताद और शिगिर्दी की परंपरा शुरू करते हैं गजल आंदोलन रोज की बंदिश में पंजाबी में गजल लिखने की परंपरा स्थापित करते हैं इसके विपरीत अधिकांश गजलकार जो इस परंपरा से बेरुख भी होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र रूप में गजल लिखते हैं तो मेरे प्रभाव गजल में आते हैं इसके साथ ही गजल में प्रतिशील सौंदरिक और नक्सली आंदोलन से प्रभावित पंजाबी गजल भी लिखी जाती है कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कोई गालियां गया हवा बन के कोई गालियां चो लंग गया हा बन के असी रह गए बिरख वाली हा बन के हा इसी तरह डॉक्टर जगतार की एक गजल है हर मोड़ ते सलीबा हर मोड़ ते हनेरा हर मोड़ ते सलीबा हर मोड़ ते हनेरा असी रुके ना साडा भी देख जेरा पंजाबी पंजाब बीसवी सदी के आठवें और नौवें दशक में पंजाब समस्या का समाज यहाँ रहा आप जानते हैं सभी इस बीच इस क्षेत्र में सिख रहा था पंजाब के लोग एक तरफ अलगाववादियों की गोलियों और दूसरी तरफ सीआरपीएफ और पुलिस की ज्यादतियों का शिकार हो जाते हैं पंजाब में सरकारी मशीनरी थम कर रह जाती है पूरा वातावरण आतंक भय नरसंहार लाचारी अस्तित्वी तनाव से गदला हो जाता है गजल समान जीवन की करंट बस का जवाब नहीं देती वैसे अक्सर होता है कि गजल एकदम इमीजिएट कोई रिस्पॉन्स नहीं देती लेकिन पंजाब के इस माहौल में भी गजलें चिन्ह और इशारों प्रतीकों के माध्यम से वर्तमान सत्य की कई अहम और सूक्ष्म जो पढ़ते हैं उसको प्रकट करती है एक एक शेयर में पेश करता हूं आप इसका रंग देखिए कोई दस्तार रत लिबड़ी कोई तलवार आई है कोई दस्तार रत लिबड़ी कोई तलवार आई है लियाओ सा अखबार आई है ये माहौल था तब जब पंजाब एक बड़े अजीब किस्म के दौर से गुजर रहा था उन्नीस सौ से अब तक पंजाबी गजल वैश्वीकरण के दौर में प्रवेश करती है दुनिया की अन्य दुनिया की अन्य भाषाओं की इस नए प्रवेश में पंजाबी गजल का इस नए नए प्रवेश का पंजाबी गजल पर भी प्रभाव पड़ता है निजीकरण वैश्वीकरण की ये नीतियां न पूंजीवादी व्यवस्था की पहचान है जिसका प्रभाव पंजाबी गजल के साथ साथ सेहत की अन्य विधाओं पर रहा है जिसमें राज्य और व्यक्ति के बीच तनाव है ये सबसे बड़ा मसला है राज्य स्टेट और व्यक्ति के बीच बीच में जो तनाव है वो गजल का भी हासिल बनता है दिल्ली की सीमा पर किसान मोर्चा इसका प्रमाण है यथा 
ਆਪਣੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੂਰ ਸੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਮੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਨਾਵਰ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਸਿਸਟਮ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਵਰ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਜੇ ਮੁਖ ਕੁਛ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਜਾਣੀ ਔਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਹਰੀ ਹੀ ਉਹਾਂ ਤੇਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁਖ ਜਾਣਗੇ ਰੂਹਾਂ ਤੇਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁਖ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾਪਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇ ਮੁਖ ਜਾਣਗੇ ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅਬ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਸਾਰਾ ਸੇ ਅਤਿਕ ਪੁਸਕੇ ਔਰ 2000 ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ 250 ਸੇ ਕਰੀਬ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਰਾ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ ਗੁਣ ਬੜਾ ਬੜਾ ਖੇਤ ਹੈ ਪੰਡ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਹਮ ਕਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤੇ ਉਸ ਉਨ ਉਨ ਉਨਕੀ ਗਜ਼ਲ ਕੋ ਹਮ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਗਜ਼ਲ ਕਾਰ ਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਤ ਮੇ ਆਏ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਮੇ ਵਿਭਾਜਨ ਕੀ ਤਰਾਸਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਬਾਦੀ ਕਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਸਪਨੋ ਕਾ ਟੂਟਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉਦਾਸੀ ਆਦ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਮੇ ਸਹਿਣ ਕੀਆ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਗਜ਼ਲੇ ਅਭੀ ਸੀਮਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਨੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਗਜ਼ਲੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ ਸਮੇਂ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਕੇ ਸਾਏ ਮੇ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਕੀ ਗਜ਼ਲ ਮੇ ਇਸ ਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਜ਼ਲ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਾ ਆਧਾਰ ਲੁਕ ਮੇ ਬਿੰਬ ਪ੍ਰਤੀਕੋਂ ਕੀ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਹੈ ਬਾਸ਼ਕ ਕਾ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਹੈ ਦੇਸੀ ਛੰਦੋਂ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਮੇ ਆਦ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਸਮਕਾਲ ਮੇ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਵੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਔਰ ਗਜ਼ਲੀਅਤ ਕਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉਗੜਤਾ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਕੁਛ ਪੜਾਤੇ ਹਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੋ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕੇ ਸਾਹਿਤ ਕੋ ਸਮਝ ਸਕੇ ਤੋ ਕੁਛ ਸ਼ੇਰ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਕਾ ਆਪ ਸਭੀ ਜਾਣਤੇ ਹਨ ਕਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲਾਲੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਈ ਦੱਸੀ ਏ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸੰਤਾਲੀ ਦੀ ਬੰਦ ਤੇ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਮੰਜੀ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖੋ ਮਰ ਗਿਆ ਤਨਵੀਰ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਨਵੀਰ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ ਨਾਲ 
गंगाए ज मक्काए सिद्ध गंगाए ज मक्काए सीधा सीधा तक्का है रब न लभदे फिर रब किसी का सका है रब न लभदे फिर रब किसी का सका है तो ये पाकिस्तानी गजल का एक रंग जो मैं आपके सामने पेश किया तो एक पंजाब प्रवास में भी बसता है हमारा पंजाब तो डेढ़ सौ मुल्क है और डेढ़ सौ मुल्कों में पंजाबी मिल जाते हैं लेकिन ज्यादा प्रवास में जो गजल लिखी जा रही है वो इंग्लैंड में है अमरीका में उत्तरी अमरीका जिसे हम कनेडा और अमरीका कहते हैं इटली में है ना न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया में गजल लिखी जा रही है लेकिन जो वहां लिखी जा रही गजल इस समय जो पंजाब में गजल लिखी जा रही है उसका ही प्रभाव है उस पर लेकिन कहीं कहीं वहां की मजद कशी वहां के दृश्य वहां के तनाव उस गजल में कभी कभी पेश होते हैं तो हमें वहां की गजल से ये तो तो नहीं करनी चाहिए कि वो वहां का दिल है उसके बारे में बताए जरूरी ऐसा लिखे कुछ लेकिन जो पंजाबी हैं उनका वहां के भाईचारे से कोई इतना रिश्ता नहीं है तो इसलिए पंजाब में पूर्वी पंजाब है लेकिन कभी कभी उनकी एक some technical issue that i think professor seni are you there with us sir unmute karenge ek bar please his voice are you there with us? his Or voice sir, keeps breaking aur conclude karenge sir please thoda sa samay ho raha hai sir please professor seni please conclude please unmute kar le asani sahab unmute kar lijiye unmute kar lijiye is tara punjabi mein likhi ja rahi hai khas suna ka तो बहुत अच्छी गजल है खास करके औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू थे उनके जी जान के मसले जो पहली बार हमारे साथ हमारे साथ में अपनी बात 
आपकी बात बीच में कट रही थी पर एक बात बिल्कुल साफ है कि आपने जिस बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से जो पंजाबी गजल की जो एक हिस्टोरिकल ट्रेडिशन है और उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में जो पक्ष बताए हैं वो हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता थे तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद शुक्रिया हम आपसे ऐसे ही कोलेबरेट करेंगे आगे जो सेंटर फॉर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है वो आप जैसे एक्सपर्ट्स के कारण ही अपनी जो है जो आपने सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूरा करेगा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सॉरी जो टेक्निकल प्रॉब्लम बीच में हमारे बहुत बहुत सारे जो है जो है लोग जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है मैं अब जो है हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर हैं उनको इनवाइट करना चाहता हूं बहुत लव एंड रिस्पेक्ट के साथ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हैं उन्होंने संस्कृत की जो है जो भाषा साहित्य और संस्कृति की बहुत सेवा करी है तो सर त्रिपाठी वी आर सो ऑनर्ड टू हैव यू फॉर दिस प्रोग्राम आप जो बात करेंगे वो होगी संस्कृत गजल इन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सेंचुरी तो धन्यवाद देता हूँ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इग्नू के लिए और ऑर्गेनाइजर्स है प्रोफेसर मालती माथुर उनके लिए कि मुझे मौका दिया आपने संस्कृत में गजल पर बात करने का नागेश्वर राव जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं और उनकी लीडरशिप में बहुत सी अच्छी बातें हुई इग्नू में उनकी भी मैं सराहना करता हूँ संस्कृत में गजल लिखी जा रही है उसके बारे में बात करने के पहले मैं दो तीन बातें बता देना चाहता साफ कर देना चाहता हूँ पहली बात तो यह कि संस्कृत में नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरीज में बहुत साहित्य लिखा गया है लिखा जा रहा है लगातार और बहुत सारे लोग हमारे इवन जो साहित्य के विभागों में लैंग्वेजेस के विभागों में हैं उनको जानकारी उसकी नहीं है उसकी वजह यह है कि एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था संस्कृत के बारे में कि वो पंडितों पुरोहितों की कर्मकांड की भाषा है या वेद पुराणों की भाषा है और वो एक हजार साल डेढ़ हजार साल पहले मर गई थी ये झूठ उन्होंने इस तरह से फैलाया और हमारे दिमागों में भरा और हमारा सारा एजुकेशनल सिस्टम पूरी पद्धतियां इस तरह से बनाई गई कि इवन जो हमारे संस्कृत के जो प्रोफेसर थे वो भी यही मानते थे कि संस्कृत में नया तो एक साल से बहुत हुआ नहीं है 
और जो पुराना है वही हमको पढ़ाना है ये एक मिथ था ये हम लोगों ने तोड़ा पिछले तीस चालीस साल में और हमने देखा कि संस्कृत में अपार साहित्य लिखा गया और मेरी बिब्लियोग्राफी और मॉडर्न संस्कृत राइटिंग्स है उसमें पांच हजार एंट्रीज हैं जो केवल लाइब्रेरीज में जो मुझे किताबें छपी हुई नए साहित्य की मिली उनके बेसिस पर बनाई गई है उससे तीन चार गुना साहित्य होगा ट्वेंटी सेंचुरी का संस्कृत में तो मेरा मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि नाइनटींथ और ट्वेंटी सेंचुरी में जितना लिटरेचर संस्कृत में लिखा गया उसको आप एक तराजू के पलड़े पर रखें और ठीक है पांच हजार साल पुराना दस हजार साल पुराना ऋग्वेद से लगाकर साहित्य है संस्कृत में उसको आप दूसरे पलड़े पर रखें तो क्वांटिटी के मामले में शायद ये नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी वाला पलड़ा ज्यादा भारी होगा क्योंकि क्वांटिटी में क्वांटम में बहुत ज्यादा है जितना साहित्य लिखा गया और अंग्रेजों ने उसको दबाकर इसलिए रखा गया कि अंग्रेजों के खिलाफ ही कविताएं लिखी जा रही थी संस्कृत में पत्रिकाएं खूब छप रही थी क्रांति पर बातें की जा रही थी तो वो उसको पूरा किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाता है पूरी एक बड़ी ट्रेडिशन को उसका ये जो कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट है संस्कृत के बारे में उसका बेहतरीन नमूना है और उसको हमने आजादी के बाद खूब पोसा उसको हमने खूब अच्छी तरह से पाला पोसा है जो मित्र संस्कृत के बारे में था क्योंकि इसमें सबका इंटरेस्ट था कि उसको पूजा पाठ की भाषा बना करके रखो ताकि उस पर थोड़ी श्रद्धांजलि हम चढ़ाते रहेंगे और उसमें जो जो कुछ नया हो सकता है उसको दरकिनार किया जाता रहे हालांकि दरकिनार नहीं किया जा सकता आपको क्योंकि हम लोग तो लिख रहे हैं मैं तो खुद संस्कृत में लिखता हूँ मेरी पच्चीस ओरिजिनल राइटिंग की किताबें हैं संस्कृत में गजलें भी मैंने लिखी है मुझे साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है संस्कृत पोएट्री पर मॉडर्न संस्कृत पोएट्री पर वो कई लोग हैं ऐसे वो हर साल साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स का संस्कृत का उसमें बहुत सारे अच्छे कवियों को अवार्ड संस्कृत के मिलता ही है एक बात यह थी दूसरी बात यह थी कि संस्कृत में एपिक्स लिखे जाते रहे नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी में ड्रामा खूब लिखा गया और नए जोनर्स बहुत आए नई विधाएं बहुत सारी आई उसमें गजल भी आई और हमारे किसी मित्र ने शायद प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी ने बताया कि सोनेट में और गजल में कुछ करीबी है तो सोनेट भी लिखे गए संस्कृत में और अच्छे सोनेट लिखे गए मैंने भी सोनेट लिखे हैं संस्कृत में तो एक ये दूसरी बात थी और तीसरी बात शायद आप उससे एग्री ना करें करें तो अच्छा है ना करें तो मैं तो ये उछालूंगा ही कि जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं इंडियन लैंग्वेजेस है उनमें शायद दो एक अपवादों को छोड़ करके हो सकता है कश्मीरी और उर्दू और और भी हो सकता है पंजाबी इनको छोड़ दें तो बढ़िया मुकम्मल गजल अगर किसी भाषा में बनती है बनी है और बन सकती है तो वो संस्कृत है उसकी मेरे पास वजह है उसकी एक तो वजह यह है कि फारसी और संस्कृत में इंटरेक्शन की हिस्ट्री है डेढ़ हजार साल पुरानी कम से कम कि पंचतंत्र का अनुवाद पहलवी में होता है फिर फारसी में होता है पुरानी फारसी में होता है फारसी का लिटरेचर भी संस्कृत में तर्जुमा होता है ये बहुत दबाया गया इस बात को कि फारसी का यूसुफ जुलेखा फिफ्टीन सेंचुरी में संस्कृत में बढ़िया उसका तर्जुमा पंडित कर रहे हैं फारसी सीख रहे हैं फारसी और संस्कृत के कोश लिखे जा रहे हैं अकबर के तीन चार कोश डिक्शनरीज बनाई गई जब फारसी कोर्ट की भाषा हो गई मुगल पीरियड में तो फारसी और संस्कृत का लेन देन बहुत हुआ डेढ़ हजार साल पहले की हमारी हिस्ट्री में और मुगल पीरियड में बहुत ज्यादा हुआ इसको शायद हमारे किसी सम्मानीय वक्ता ने बताया भी कि फारसी का एक्सचेंज जो है इंडियन लैंग्वेजेस से और जब ये खुसरो आए उस समय बहुत ज्यादा हुआ एक एक वजह यह है कि फारसी की करीबी की वजह से उर्दू के तो इतना करीब नहीं संस्कृत आई फारसी के छंद संस्कृत में आए फारसी के लिटरेरी जर्नर संस्कृत में आए और एक बड़ा बड़ी वजह यह है जो कि किसी भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में अब नहीं है कि संस्कृत के जो पारंपरिक छंद है करीब करीब 300-400 छंद संस्कृत के जो बहुत ट्रेडिशनल छंद थे कालिदास के जमाने में जैसे वसंत तिल का शार्दुल विक्रीडित मंदा क्रांता में हम लोग उस समय पोएट्री लिखी जाती थी अभी भी वैसी उन छंदों में लिखी जाती है थीम्स नहीं आ गई ब्लैंकवर्स में भी लिखी जाती है लेकिन जो जो हमारे ट्रेडिशनल मीटर्स थे 
उनमें बराबर क्रिएटिविटी संस्कृत में क्योंकि हमारे खून में रमे हुए हैं वो हमारे निकलते हैं वैसे ही जुबान से उनकी रिदम उनके रिदमिक पैटर्न्स हमारे भीतर ऐसे रम जाते हैं जो हम पढ़ते हैं अपने क्लासिक्स को तो उनमें क्रिएटिविटी बराबर हमारे यहाँ होती रही उनमें से बहुत सारे छंद ऐसे हैं जो फारसी की जो गजल की बहरे हैं उनके बहुत करीब है लगभग करीब करीब वही स्ट्रक्चर उसका बनता है केवल पढ़त की की जो पद्धति है जो पढ़त का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि फारसी में उर्दू में जो गजल पढ़ी जाती है उसमें जो जिसको हम दीर्घ कहते हैं उसको हर बार आप दीर्घ की तरह से नहीं प्रोनाउंस करते उसको छोटे अक्षर की तरह प्रोनाउंस करते हैं ये उदाहरण देने का मेरे पास वक्त नहीं है लेकिन संस्कृत में तो जो लिखा जाएगा वही पढ़ा जाएगा वो दीर्घ या गुरु जिसको कहते हैं छंद में तो उसका प्रोनाउंसिएशन गुरु ही होगा तो स्ट्रक्चर वही है जो फारसी की बहरों का है लेकिन पढ़त का जो तरीका है उस छंद की रिदम रिदमिक पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन बहुत सारे हमारे पंडितों ने इस बात को समझा कि गजल का जो फॉर्मेट है वो तो हमारे छंदों के बहुत करीब है तो गजल उन्होंने फिर उसी तरह से लिखी और स्ट्रक्चर पूरा आएगा कि काफिया है रदीफ है मकता है मतला है पूरा जो गजल के स्ट्रक्चर है उनके साथ पक्की गजलें लिखी गई केवल ये है कि गजल के जो कन्वेंशन बताए गए हमारे किसी दोस्त ने बताए शायद अहमद साहब ने कि वो माशूक की बेवफाई ही होगी और वाहिज की और उसकी मुलाओं की वो ही होगी उनको डिक्राही किया जाएगा ये ये कुछ संस्कृत में ऐसा नहीं है कहीं कहीं थोड़ा बहुत आया होगा प्रेमिका की के विश्वासघात पर लेकिन वो नहीं लिया गया और जहां तक मैं सुन सका मैंने बहुत थोड़ा ही सुना जो पंजाबी पर बोल रहे थे तो मेरे ख्याल में पंजाबी में भी कोई ऐसा कन्वेंशन पूरी पूरी तरह से माना गया हो वो तो क्यों मानेंगे हम हम हमें आजादी इतनी होनी चाहिए कि हम फॉर्मेट हमने लिया और वो हमारे लिए फॉरेन फॉर्मेट है ही नहीं वो तो हमारा अपना हो गया इतनी ज्यादा करीबी थी कि हमारे यहाँ तो पंडित लोग कहने लगे कि ये फारसी में गए हैं संस्कृत के चंद हालांकि ऐसा नहीं है वो फारसी की अपनी ट्रेडिशन है उन बहरों की और परंपरा की वो करीब बहुत आ गए एक दूसरे के और नजदीकियां उनमें थी वो बात अलग है तो इतनी सारी कुछ जनरल बातें मुझे करना थी उसके बाद में कुछ संस्कृत गजल के बारे में कहूंगा और बहुत बड़ा है इसको इस पर डेढ़ दो घंटे इतमान से बात की जा सकती है और कल मैं इतफाक से चूंकि ऑनलाइन लेक्चर बहुत ज्यादा हो रहे हैं और मुझसे एक लेक्चर कल देने के लिए बोला गया है दूसरी यूनिवर्सिटी में उन्होंने विषय पूछा कि मॉडर्न संस्कृत राइटिंग पर कुछ बता दीजिए तो इसकी तैयारी इसकी तैयारी में कुछ नोट्स बना ही रहा था तो मैंने उनको यही सब्जेक्ट बता दिया है तो अगर किसी साहबान को बहुत दिलचस्पी हो सुनना चाहते हो तो कल मैं बोलूंगा मैं संस्कृत में बोलूंगा वो संस्कृत यूनिवर्सिटी के लिए है और संस्कृत में गजल पर ही बोलूंगा यहाँ यहाँ टाइम बहुत कम है मेरे पास करीब करीब तीस एक नाम है संस्कृत में जिन्होंने गजल लिखी है और ये नाइनटीन सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर से करीब करीब शुरू हो जाती है संस्कृत में गजल उसके पहले अगर लिखी गई है तो हमें जानकारी नहीं है हो सकता है कि लिखी गई हो क्योंकि फारसी पोएट्री का कुछ असर संस्कृत की नई पोएट्री पर आ रहा था शाहजहां के जमाने में खास तौर से कि पंडित राज जगन्नाथ बहुत बड़े पोएट थे वो अपनी सेंचुरी के सबसे बड़े पोएट हैं संस्कृत के उनको तो जो लोग मानते हैं कि संस्कृत मर गई थी वो भी मानते हैं कि पंडित पंडित राज जगन्नाथ तो ही इज द लास्ट ग्रेट स्टल वाट वो हमारे शेल्डन पोलक भी लिखते हैं एज ए पोएट एंड एज ए थिंकर उनको मानना पड़ता है इतना बड़ा थिंकर इतना प्रतिभाशाली कवि हुआ तो वो चूंकि मुगल शाहजहां की कोर्ट में है शाहजहां उनकी बहुत कद्र करते थे दारा शिको को पढ़ाते शुको को वो पढ़ाते थे वेदांत वगैरह खूब पढ़ा दारा शुको ने पंडितों से तो इन में इंटरेक्शन तो हुआ तो उनकी पोएट्री पर कहीं कहीं जो नजाकत है और शाहजादे कबूतरों को पकड़ रहे हैं इसका उन्होंने अपने बढ़िया मुक्तक में वर्णन किया है तो फारसी पोएट्री की नजाकत और कुछ उसका इन्वायरमेंट आया संस्कृत में तो हो सकता है कि लिखी भी गई हो गजल लेकिन वो बची नहीं है और जो नाइनटीन सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर से गजलें हमको कुछ मिलने लगती है उसमें दो लोगों ने गजल लिखी थी वो हिंदी के लारियट्स रहे हैं बेसिकली एक तो प्रताप नारायण मिश्र थे तो हिंदी के कोई हैं यहाँ प्रोफेसर तो जानते होंगे प्रताप नारायण मिश्र नाइनटीन सेंचुरी के हिंदी वर्ल्ड में अच्छा बड़ा नाम है उन्होंने संस्कृत में गजल लिखी थी वो एक ही गजल उनकी मिलती है और दूसरे भारतेंदु जो की बड़े युग प्रवर्तक साहित्यकार है हिंदी के 
उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी हैं और बहुत सारे हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों ने संस्कृत में कविताएं लिखी हैं ये भी बात बताई नहीं जाती है और अच्छी कविताएं लिखी हैं नाइनटीन सेंचुरी में खास तौर से तो ये भारतेंदु ने भी गजलें लिखी लेकिन वो इक्की दुक्की गजलें हैं तो उनको मैं गिनता नहीं हूँ संस्कृत के गजलकारों में वो उनका मन हुआ तबीयत हुई तो उन्होंने एक संस्कृत में भी लिख दी पंडित अच्छे थे संस्कृत के प्रताप नारायण मिश्र भी और भारतेंदु भी जो बढ़िया गजल की शुरुआत हुई जिसका नमूना हमको मिलने लगता है वो भट्ट मथुरा शास्त्री से मिलता है भट्ट मथुरा शास्त्री जयपुर में रहते थे वहीं पर संस्कृत कॉलेज में प्रोफेसर थे ये बहुत बड़ा नाम है जो मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं मेरे मैंने खुद लिखी है मेरा चार वॉल्यूम्स में बहुत मोटा संस्कृत साहित्य का इतिहास है उसमें चौथा जो आखिरी वॉल्यूम है वो मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर पर है तो उसमें हम लोग एक इरा पूरा मानते हैं एक पूरा युग जो है ट्वेंटी सेंचुरी के शुरू का वो भट्टना भट्टनाथ भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री का इरा है तो उन्होंने गजल भी लिखी संस्कृत में उन्होंने बहुत सारे नए जोनर्स इंट्रोड्यूस किए रेडियो प्ले उन्होंने लिखे फाइन ऐसे उन्होंने लिखे बड़े आथर थे ये और बड़ी रिच इनकी पोएट्री भी है एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने खूब किए और ट्रेडिशनलिस्ट भी उतने ही हैं कन्वेंशनलिस्ट भी उतने ही हैं लेकिन उसमें थीम्स नहीं लाते हैं और नए जमाने के बारे में लिखते हैं तो इन्होंने जो गजलें लिखी थी उनका संकलन नाइनटीन में छपा था गीति वाणी लेकिन वो बदकिस्मती से वो किताब मिलती नहीं है और मैं वाइस चांसलर था दिल्ली में ही आपके यूनिवर्सिटी है वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान कहलाती थी उस समय और अब अब सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी कहलाती है तो उसमें पांच साल में वाइस चांसलर रहा तो मैंने कोशिश की कि जो हमारे बड़े स्टलवार्ड से हैं नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी के उनकी हम लोग कंप्लीट राइटिंग्स छापेंगे तो चार बड़े बड़े वॉल्यूम्स में हमने भट्ट मथुरा शास्त्री की संस्कृत राइटिंग्स छापी हैं वो आपको अभी भी मिल सकती हूँ तो 1911-12 में छपी है छपे हैं चारों वॉल्यूम्स तो उसका जो सेकंड वॉल्यूम है वो उनकी इनकी ज्यादातर लिरिक पोएट्री लिरिक तो नहीं हम लोग कहते हैं उसको मुक्तक और खंड काव्य और जो भी छोटी छोटी कविताएं हैं वो उनके सेकंड वॉल्यूम में है सेकंड वॉल्यूम भी साढ़े पेज का करीब है इसमें पूरा सेक्शन उर्दू के फॉर्मेट को लेकर के जो गजलें लिखी गई है उसका है लेकिन ये गीति वाणी जो इनकी गजलों का संग्रह था 1929 में भट्टवर्धन शास्त्री का वो उसमें उसकी सारी गजलें नहीं आ पाई इसमें और इसमें शायद 19 गजलें कुल हैं जो ये किताब हम लोगों ने छापी उसमें और उससे हमको नमूना कम से कम चलता है पता कि अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में 1905 के आसपास भट्ट मथुरा शास्त्री किस तरह का संस्कृत में लिख रहे थे एक बात ये जरूर है कि जितने भी आथर्स के नाम मैं ले रहा हूँ अधिकांश तो एकेडमी अवार्ड ही है उनमें और बड़े आथर्स हैं उनमें से कोई एक्सक्लूसिवली गजलकार नहीं है संस्कृत का ऐसा कोई आथर नहीं हुआ जिसने कि सिर्फ गजलें ही लिखी हो और ऐसा हो भी नहीं सकता था तो गजल जो संस्कृत में प्रोमिनेंट फॉर्म नहीं हो सका नहीं हो सकता था जैसा कि हमारे शायद कश्मीरी के बारे में बताया और उर्दू और फारसी में हो सकता है कि वो इट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स संस्कृत में नहीं हुआ और नहीं हो सकता था लेकिन हम लोगों की दिलचस्पी हुई और तबीयत हुई और मजा उसमें आया तो हम लोगों ने गजलें भी लिखी और रुबाइयाँ भी लिखी संस्कृत में और वो करीबी है भाषाओं की और संस्कृत के पंडितों में ट्रेडिशन रही है फारसी उर्दू भी जानते हैं तो उसकी जो ट्रेडिशन रही है उसकी वजह से ये मुकम ये संभव हो सका तो अब मैं कुछ दो चार उदाहरण पढ़ूंगा बहुत सारे उदाहरण हैं और कुछ गजलें जो भट्ट भट्ट मथुरा शास्त्री की हैं वो तो ईश्वर के लिए हैं कुछ अपने अपने आप को संबोधित करते हुए हैं कुछ माशूक जिसको प्रेमी का है उसके लिए भी हैं तो वैरायटी उनमें है और ऐसी ऐसा कोई कन्वेंशन तो वो नहीं मानते हैं कि माशूक की बेवफाई पर ही गजल होनी चाहिए तो एक ये जो बहर फारसी की उन्होंने कितनी अच्छी तरह से समझा था फारसी की गजल को तो जब गजल वो लिखते हैं तो फारसी में जो बहर है उस उसका स्ट्रक्चर भी बताते हैं फिर संस्कृत में जो उस, उसका उसकी वजन का छंद है उसको बताते हैं और कैसे संस्कृत के छंद में उतरती है तो ये बहर जो फारसी में शायद है वो हजज मुसदस महफूज मफाइल मफाइल फलून ऐसा कुछ है आ, और इस पर उन्होंने गजल लिखी है संस्कृत के का जो उसका करीबी छंद है 
उसकी पढ़त अलग हो जाएगी आप जो उस बहर को जैसा आप पढ़ते हैं वैसा हम नहीं पढ़ेंगे उसको अहो कम वा श्रेयम दीन बंधो स्वदुखम कम वेयम दीन बंधो ये इस तरह से उसको फिर पढ़ा जाएगा चाहे गाए आप चाहे पढ़े और बहरे रमल बहरे रमल मुसम्मन महफूज ऐसा कुछ नाम है फाइला फाइलुन महजूफ तो ये इस इसके वजन पर उन्होंने गजल लिखी है हे गणे गुणा वधे करुणा निधे यवधि यताम इस तरह की है और कुछ जिनमें की एकदम संस्कृत का बढ़िया छंद बनता है उनमें गजलें हम लोग अभी भी लिखते हैं जैसे पंच चामर छंद बहुत प्रसिद्ध है जो संस्कृत से थोड़े करीब रहे हुए जानते होंगे रावण का शिव महिम रावण का शिव तांडव स्तोत्र उस छंद में है कि बहरे हजज मुसम्मन महफूज ये छंद इसमें फारसी में बनता है उससे उसी वजन का मफाइलुन 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 ये जो है जो जटा कटा संभ्रम भ्रमन निलिम्प निर्जरी ये इस तरह से पढ़ा जाता है उसको दया तपे माम ये मुकुंद नंद ये नकिम पदारविंद में तन मनो मिलिंद ये नकिम इस तरह से इसको पेश किया जाएगा तो ये बहरे अजज मुसम्मन मकबूज कि वजन पर उन्होंने गजलें इस तरह की कुछ लिखी हैं एक बढ़िया छंद हमारे यहाँ तोटक छंद कहलाता है उसमें अच्छी क्लासिकल पोएट्री भी लिखी गई है वो गजल में अच्छा रमता है वो जो छंद है तो उसको बहरे तवील कहते हैं शायद वो मेरे मैं गलत भी हो सकता हूँ मेरी फारसी की ऐसी कोई जानकारी नहीं है बहरे मुद्दारिक मकबून मुजाइफ मुजाइफ उसको कह, कहा गया और फैलुन 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 ऐसा कुछ उसका हर बंद का स्ट्रक्चर चलता है तो ये इस पर उन्होंने अच्छी गजलें इस पर गजलें और भी लोगों ने लिखी हैं तो ऐ चित्त चिरे न विचिंत चंचलता न गता न गता इस तरह से ये चलेगा तो अपने मन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि तू कितना शरीर है तू कितना शाति रहे तू नहीं बंद पाया तेरी चंचलता न गई न गई अपि नाम निरंतर यत्न शतई स्तव निष्ठुरता नगता नगता मैं बहुत कोशिश तेरे को बांधने की करता रहा लेकिन तेरी निठुराई न गई न गई इस तरह से ये चलती है तो ये भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री ने प्रेमिका के लिए भी कुछ गजलें लिखी हैं हर तरह की थीम्स पर उन्होंने गजलें लिखी हैं आपको न मानना हो तो न मत मानिए कि गजल वो हुई कि न हुई लेकिन हमारे हिसाब से बढ़िया गजल हुई हम लोग खुश हैं कि संस्कृत में गजल खूब फल फूल रही है और दूसरे बड़े गजलकार बहुत बड़े गजलकार जो संस्कृत में हुए वो ट्वेंटी सेंचुरी के सबसे बड़े पंडितों में भी माने जाते हैं और बड़े कवियों में वो साहित्य अकादमी अवार्ड भी उनको संस्कृत पोएट्री के लिए मिला बहुत बाद में उनको जाना गया असल में तो बाद में उनकी रचनाएं छप करके आई तो दो में उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड उनका उनकी जो एंथोलॉजी थी संस्कृत कविता की उस पर मिला उन्होंने बढ़िया गजलें लिखी हैं और भट्टमथुरानाथ शास्त्री के बाद कैसे आप देखिए कि जो सेंटिमेंटलिटीज हैं जो संवेदनाएं हैं और जो भावबोध है वो बदलता है संस्कृत पोएट्री में भी और संस्कृत गजल में तो ये सृगविणी छंद इसको हम लोग कहते हैं इसमें कविताएं खूब लिखी जाती हैं संस्कृत में राजभा 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 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चलता है तो फारसी में भी इस तरह का है तो ये सृगिणी में उनकी गजल जैसे मैं कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ प्रेम गीतम बलाद गीयते करहिचित रुद्ध कंठे न वाष्पार्द द्रक पक्षणा प्रेम गीतम बलाद गीयते करहिचित इश्क का गाना प्रेम गीत इश्क का गाना जबरदस्ती गवाया जा रहा है गला रुंद रहा है आंखों में आंसू भर भर आ रहे हैं फिर भी प्रेम गीत जबरदस्ती गवाया जा रहा है क्षिप्त क्षिप्त वाचा स्मिता पेक्ष काव्यम रधा वज्र सारेण निर्मीयते करहिचित इसमें करहिचित करहिचित ये चलेगा इसका काफिया और गीयते निर्मीयते इस तरह से चलेगा रदीफ या जो भी होता हो तो ये अद्भुत इसका बंध है पूरा और जो पूरा एक मॉडर्न आथर का अनुभव है कि इश्क करना अब वो जमाना नहीं रहा इश्क के मजाजी वगैरह वगैरह का और ये ये जो इन्वायरमेंट है इसमें हम किस तरह से जी रहे हैं तो कलेजे पर पत्थर रख करके फिर फिर भी हम कह रहे हैं बात इसको आगे बढ़िया इमेजेस है जो कहा गया कि इमेजरी नई नई बनाती है गजल जो है तो कौसुमो ध्यान संभार संभ्राजिते भूमि बागे निदागे नशोषम गते 
कंटकई राचितम नाग फण्यावनम प्राप्य सौंदर्य द्रग दीयते करीचित करीचित केक्टस के जंगल में मुझे छोड़ दिया गया और उसमें मैं अपने एस्थेटिक्स की, की से भरी हुई नजर कुछ डाल रहा हूं ऐसा कुछ वो ए, कहते हैं तो जटिल जो पूरी कॉम्प्लेक्सिटी है मॉडर्न लाइफ की उसके साथ गजल आ, हमारे कुछ कवियों ने लिखी उसमें बच्चू लाल अवस्थी बड़े कवि हैं और ऐसा नहीं है कि जो क्लासिक्स हैं उनसे इमेजरी नहीं ली हो कालिदास से बहुत सारी बढ़िया इमेजरी वो बुनते हैं पिका मोनम भजेरन मासी वासंते कथंकारम शरह शाकुंतला सिद्धे न दुष्यंते कथंकारम तो इसमें वासंते कथंकारम दुष्यंते कथंकारम इस तरह से तो रदीफ काफिया चलता है ये मतला है और आप देखेंगे कि वसंत में कोकल कोयल न कूजे ऐसा कैसे हो सकेगा दुष्यंत सामने आ जाए शकुंतला उस पर अपने आंखों के बाढ़ न छोड़े ऐसा कैसे हो सकेगा इस तरह से गजल फिर चलती है और जो गजल में होता है कि हर उसका जो बंद है वो इंडिपेंडेंट होता है तो क्लासिक्स से इमेजर इमेजरी ले ली है कुछ और कुछ एकदम मॉडर्न इन्वायरमेंट से इमेजरी ली है तो इस तरह से इसके बंद ये लंबी उनकी बहर है ये चलती है और जो पूरे कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी एज के उसको अवस्थी जी उतारते हैं अपनी गजलों में मनुष्य सेंतरो व्याधिर बहिर भैषज्य विज्ञानम पटह किम तंतु सिद्धेन इतस्तान तो इसमें वो कहते हैं कि बीमारी भीतर है और इलाज खोजा जा रहा है बाहर कपड़ा कैसे बुना जाएगा धागों से जबकि इधर ताना हो उधर बाना हो तो इतस्तान तो वानम इसमें ये वानम से जो बनता है वो चलता है पूरा उसमें बिना रागम बिना तालम हतम वाद्यम दुतम गानम राग नहीं कोई बहर नहीं छंद नहीं ताल नहीं तो फिर भी गाना जो है उस उसमें मर मरता जा रहा है ऐसा कुछ वो कहते हैं और कहीं कहीं बहुत सरकास्टिक होते हैं बहुत कटु होकर के वो लिखते हैं तो बिलम गलस गर्द गर्द वस्य गर्द ने न वर्दते गधा जो है उसकी उसकी उसका जो गला है वो रेक रेखने से साफ होता है जरद गवस्य विक्रमो अति नर्द ने न वर्धते जो बूढ़ा बैल है वो जितनी जोर से डकारता है उसके उसकी ताकत उससे बढ़ती है इससे ये एक व्यंग्य में पूरी गजल वर्धते वर्धते के द्वारा चलती है दूसरा बहुत बड़ा अगला नाम जो है जब बंद करना हो तो बता दीजिएगा क्योंकि पच्चीस एक नाम है एक एक के बारे में दो दो चार चार बात कहूंगा प्लीज कंक्लूड करिएगा जब बोलेंगे मैं बंद कर दूंगा हाँ सर हाँ कह दीजिएगा आप प्रमोद जी दो दो मिनट और सर प्लीज आप कंक्लूड कर दीजिए परेशान होने की बात नहीं है आप लोग भी ज्यादा परेशान मत हो और जब टाइम होगा तो मैं बंद कर ही दूंगा मेरे ख्याल में अभी पंद्रह मिनट हुए होंगे तो ये दूसरा बड़ा नाम जगन्नाथ पाठक का है ये बहुत यशस्वी कवि हैं संस्कृत के और ये भी साहित्य अकेडमी अवार्ड ही है इनके बहुत सारे काव्य संग्रह छपे और बहुत कम कवि ऐसे हुए जिन्होंने केवल अपनी संस्कृत गजलों का ही अलग से संस्कृत संग्रह छापा हो उसमें अभी राज राजेंद्र मिश्र हैं वो भी बड़े बड़े कवि हैं उनकी तीन चार एंथोलॉजी जैसी हैं जो केवल संस्कृत गजलों की ही हैं बाकी जितने पोएट्स हैं वो अपने काव्य संग्रह छापते हैं उसमें किसी में दस पंद्रह किसी में बीस पच्चीस किसी में पांच दस इस तरह से उनकी गजलें भी हैं अलग अलग तरह के रंगत की कविताएं वो उसमें शामिल करते हैं तो जगन्नाथ पाठक की बहुत सारी एंथोलॉजी छपी हुई हैं सात आठ उनकी और उसमें काफी शायनी काफी शायनी शराब को कहते हैं मृदवी का अंगूर की शराब को कहते हैं पिपासा प्यास को कहते हैं इस शीर्षकों से उनकी तीन एंथोलॉजी शुरू में छपी थी अठारह उन्नीस से उन्नीस के बीच में और बाद में उनकी चार पांच और एंथोलॉजी आई हैं संस्कृत कविता की उनमें सभी में गजलें हैं अच्छी खूबसूरत गजलें हैं उमर खयाम का इन पर बहुत असर रहा मधुशाला की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा आती है मधुबाला मधुशाला की इमेज इनकी पोएट्री में भी आती है गजलों में भी आती है और इंतजार तो इंतजार के कई सारे डायमेंशन है प्रतीक्षा आगतो द्वारी कश्चित एवस्यात यह प्रतीक्षा स्थिति सैवस्यात शायद दरवाजे पर आ गया होगा कोई जिसका इंतजार है वो आ गया होगा कोई ऐसा कुछ वो कहते हैं इस गजल में और किम तुम मदंती के तो तुम मदंती के ये शु ते ही नो दिवस आगता अब ये देखिए कि ये ये लाइन जो है उन्होंने पुरानी क्लासिकल पोएट्री से ले ली है ते ही नो दिवस आगता भगवती की पोएट्री से और इस पर पूरी फिर वो गजल लिखते हैं 
तो तम वदंति के येशु तेहिनो दिवस आगता किम प्रतीक्षया तेषां तेहिनो दिवस आगता तुम मेरे पास होते थे जब वो दिन बीत बीत गए और अब उनका इंतजार करने से क्या वो दिन बीत गए इस तरह से पूरी गजल ये चलती है एक नाम जो मैंने लिया वो अभिराज राजेंद्र मिश्र का है वो प्रोलिफिक आथर है उनकी पचास एक किताबें ओरिजिनल संस्कृत राइटिंग की छपी हुई है और मधुपर्णी उनकी केवल गजलों का संग्रह है मतवारणी शाल भंजिका और हविरधानी ये उनकी गजलों के ही संस्कृत गजलों के संग्रह हैं और बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने गजलें लिखी हैं और बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक भी वो होते हैं बहुत गहरी वेदना यंत्रणा अपना टॉर्मेंट जिसको कहते हैं टॉर्मेंटेड सोल एक तरह से उनकी सामने आती है अपनी गजलों में और जो इंटरनल लैंडस्केप है और जो एक्सटर्नल लैंडस्केप है अंतर यात्रा और बहिर यात्रा दोनों के वे कवि हैं भीतर की जो वेदना है उसको भी वो दिखाते हैं बाहर जो हो रहा है पॉलिटिकल बहुत सारे उनके मायने उनकी गजलों में आते हैं कटाक्ष वो करते हैं जो इस समय जो पूरा सिनारी है उस पर तो ये बड़ा एक तरह से लैंडस्केप खुलता है संस्कृत गजल का राजेंद्र मिश्र की गजलों में मणिकर्णिका घट्टे दिष्टिया स्थितो हम सत्याद्रिते सर्वे स्निग्ध इच्युतो हम मैं मणिकर्ण मणिकर्णिका के घाट पर खड़ा हुआ अपने सत्य से अपने सत्य को छोड़कर बाकी सब से जुदा किया गया ऐसा कुछ वो कहते हैं तो ये बहुत ज्यादा वेदना वाली गीते वेदना वाली उनकी गजलें हैं और जो बाहर हो रहा है दुनिया में उस पर भी बहुत उन्होंने सेटायरिकल होकर के लिखा है तो मेरा ख्याल है कि मैं ज्यादा आपको परेशान ना करूं एक एक मिनट का समय हो तो मैं कहूंगा कि अब कुछ तोड़फोड़ जरूर की गई बाद में हमारे यहाँ बहुत बहुत एक्सपेरिमेंटेशनल पोएट्री लिखी गई और जबरदस्त एक्सपेरिमेंट्स हुए शायद अगर आप उसको देखें तो लगेगा कि जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए हैं संस्कृत पोएट्री में उतने शायद और किसी लैंग्वेज में उतने ना हुए हों कि सर रिलेस्ट पोएट्री है मोनो इमेज पोएम्स है तो गजल तो ये हर्षदेव माधव बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटल पोएट हैं पोएट हैं उन्होंने लिखी और ट्रेडिशनल फॉर्मेट में भी गजल उन्होंने लिखी लेकिन उन्होंने बाद में बहुत तोड़फोड़ भी की और उस पर काफी विवाद भी हुआ जो हमारे बीच थोड़े कन्वेंशनलिस्ट थे उन्होंने कहा कि गजल में ये सब नहीं हो सकता है और उन्होंने कहा कि मैं कर रहा हूँ उस पर कंट्रोवर्सी होती रहेगी उन्होंने एक गजल जो है सेरोगेट मदर पर लिखी है और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया गजल है और गजल का फॉर्मेट तो उसमें थोड़ा टूटता है नास्ति वात्सल्यम ही माता तम नसा मूर्ति मूर्ति रूपा किंतु श्रद्धा तम नसा तेरे भीतर कोई अफेक्शन वात्सल्य नहीं है तू तू वो माता नहीं मूर्ति मई श्रद्धा तू नहीं हो सकती है तू पूजा नहीं हो सकती है इस तरह से ये गजल चलती है सिरोगेट मदर को एड्रेस्ड है तो ये एकदम नई थीम्स पर वो थोड़ा सा फॉर्मेट बदल करके भी गजलें लिखी गई अब मैं एक बात केवल यही कहना चाहता हूँ कि भट्ट मथुरा शास्त्री जिनको जो कि 1889 में पैदा हुए और जो बच्चूलाल अवस्थी जो कि 1918 में पैदा हुए थे ये बच्चूलाल अवस्थी तो पांच छह साल पहले तक जिंदा थे हम लोगों ने उनके मुंह से उनकी गजलें संस्कृत में सुनी जगन्नाथ पाठक की गजलें उनकी मुंह से हमने सुनी उनकी पीढ़ी से लगा करके जो सबसे नई पीढ़ी है वो ऋषिराज पाठक ऋषिराज जानी उनकी उम्र पच्चीस छब्बीस साल है उनको युवा साहित्यकार संस्कृत का जो संस्कृत के लिए जो साहित्य अकेडमी का अवार्ड है मिला हुआ है उन्होंने भी एकदम नई तर्ज की गजलें संस्कृत में लिखी है तो इनके इसके साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ मैंने शायद वक्त ज्यादा ले लिया है मैं बहुत अफसोस मुझे है इस बात का बहुत सारे बहुत बढ़िया नाम छूट गए हैं और जो गजल की बहुत अच्छी पकड़ रखने वाले थे हमारे बीच राजदीन पांडे है और प्रवीण पंड्या है इन पर मैं कभी आगे बात मैं बात करता रहा हूँ इन पर मैंने खूब लिखा भी है बोलता भी रहा हूँ बलराम शुक्ल बहुत बड़ा नाम है आपके दिल्ली में ही रहते हैं आप उनको बुला के सुनिए फारसी के बहुत बड़े कवि हैं उनको तो ईरान गवर्नमेंट ने अपना नेशनल अवार्ड दिया है फारसी पोएट्री के लिए वो संस्कृत में रीडर है संस्कृत विभाग में वो फारसी संस्कृत दोनों में वो बढ़िया कविता लिखते हैं और गजल भी लिखते हैं अब ज्यादा मैं तकलीफ आपको नहीं दूंगा मैं अपनी बात यही खत्म करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आपने मुझे वक्त दिया सुना और मिसेज माथुर को बहुत शक था कि संस्कृत में भी क्या लिखी जा रही है तो मैंने कहा हाँ लिखी जा रही है तो शायद धीरे धीरे लोग माने कि हाँ मुकम्मल गजल नई अच्छी पोएट्री संस्कृत में संभव है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सर 
हमें कोई परेशानी नहीं है पर सर जो आपने जिस मुझेदार बिंदुवार तरीके से बहुत गहरी बातें करी हैं सर और मुझे ये जो आपने कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट की बात करी सर ये जो मुझे लगा ये अब अब जो हमारे पास जो ऑनरेबल वाइस चांसलर और हमारी जो डायरेक्टर मैडम है हमारे पास सात नए लोग आए हैं सर सात नई फैकल्टी आई ये हिस्ट्री की बात होगी सर जिस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं तो बहुत सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एम सब तरह से प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो अब जो संस्कृत के बारे में जो भी मिथ्या भाव हैं जो भी नेगेटिव स्टीजो टाइप्स हैं वो टूटने वाले हैं सर हाँ तो और हम मुझे लगता है हम अपने आंखों के सामने वो होता हुआ देख रहे हैं सर ये बहुत ये अब तो और भी कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट्स बहुत हैं वो सब धीरे धीरे टूटेंगे सर और आपकी जो लीडरशिप है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं सर आप ऐसे ही मुझे लगता है आपने तीस नामों की बात करी और भी हम एक डेडिकेटेड लेक्चर करेंगे सर ये जो सेंटर ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस का जो पूरी संकल्पना है वो इसी को सोच के करी गई है सर थैंक यू वेरी मच सर और वी आर वेरी प्रिवलेज थैंक यू और अब हम जो है और हमारे एक और डिस्टिंग स्पीकर हैं जो कि बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ हिंदी गजल वो भी एक हमारी स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज का परिवार ही है डॉक्टर श्री माधव कौशिक जी हैं हमेशा वो हम उनसे एक बार फोन करते हैं कोई भी हेल्प लेनी होती है कोई भी गाइडेंस वो हमेशा हमारे साथ होते हैं सर हमें बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है सर आप लोग आपके साथ कौशिक साहब प्लीज आप जो एवोल्यूशन ऑफ हिंदी गजल की जो बात करेंगे सर आप हमारा इस पर ज्ञान बढ़ाइए सर प्लीज थैंक यू माधव जी एक बार अनम्यूट करेंगे प्लीज अभी अभी अनम्यूट नहीं हुआ सर माधव जी आपका अनम्यूट नहीं हुआ अभी म्यूटेड ही हैं। हेलो आवाज आई अब जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर। मैं मैं दरअसल पटना के जिस मैं पटना की एक मीटिंग में हूँ और सर्कट हाउस में यहाँ मुझे लगता है बहुत कम वो आते हैं तो शायद आवाज बीच में कटे तो मुझे माफ भी करेंगे आप और वास्तव में राधा वल्लभ जी को सुना पूरा तो मैं नहीं सुन पाया बीच में मीटिंग छोड़ के कुछ थोड़ा अवकाश मैंने निकाला पहले तो पूरे संस्थान को इग्नू को इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने गजल पे एक तरह से पूरे हिंदुस्तान का एक परिदृश्य सामने रखा ये बहुत अच्छी बात भी है और बहुत बड़ी बात भी है क्योंकि जिन विधाओं पर कम बात हुई है वो थोड़ी सी दुर्भा जितना हमारा समाज संकीर्ण है उसी अनुपात में हमारी साहित्यिक संकीर्णता भी है तो उस संकीर्णता की वजह से कुछ एक चीजें हम पीछे छोड़ते चले गए हैं उनका मूल्यांकन पूरी तरह नहीं हुआ तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो बातें हो चुकी है उनको ना दोहराया जाए और आगे से बात की जाए सच बात तो ये है कि हमें बहुत देर बाद ये समझ आया कि विधायें साहित्य की होती है भाषा की नहीं होती हम हमेशा ये मान के चलते रहे कि गजल तो उर्दू की विधा है वो दूसरी भाषाओं में नहीं आ सकती हिंदी में नहीं आ सकती प्रांतीय भाषाओं में नहीं आ सकती ये एक तरह संकीर्णता का भाव था अब वो संकीर्णता के भाव धीरे धीरे समय ने समाप्त कर दिए हैं और अब पूरे साहित्यिक समाज को भी ये समझ आ गया कि विधाएं एक तरह से पूरी दुनिया की होती है यूनिवर्सल होती है किसी एक भाषा का उसपे एक अधिकार नहीं मान सकते हमारी जितनी गद्य विधाएं हैं सारे यूरोप से आए हैं हमारे पास उपन्यास भी नहीं था कहानी भी नहीं थी निबंध भी नहीं था तो इस गजल के साथ बड़ी अजीब सी स्थितियां हुई है यहां तक कि उर्दू वालों ने भी एक तरह से एक ऐसा वक्त था जब गजल को हाशिए पे धकेलने की कोशिश की जब प्रगतिशील मूवमेंट आया तो उन्होंने कहना शुरू किया भाई ये तो सामंतवाद से जुड़ी हुई है इसमें आप पूरी बात नहीं कह सकते 
समाज का पूरा सत्य नहीं आ सकता समाज की जो संवेदनाएं हैं जो उसके सरोकार हैं उसके लिए ये विधा नहीं है लेकिन ये धीरे धीरे वक्त ने इन सब बातों को निर्मूल साबित कर दिया और अंशुर रहमान साहब जैसे बैठे हैं बात करने को मन भी कर रहा है अभिवादन भी करने को दिल करता है तो अगर हिंदी की विकास यात्रा हम देखें बहुत सारे विद्वान बहुत सारे पाठक पूरे समाज में एक तरह की ये धारणा है कि हिंदी में गजलें बिल्कुल नई विधा है ये अभी आई है दुष्यंत कुमार के बाद ये ज्यादा आई है लेकिन जब हम इसका शोध करते हैं पीछे पृष्ठभूमि में जाते हैं तो बड़े चौंकाने वाले आपको अनुभव होते हैं हिंदी गजल की शुरुआत अमीर खुसरो से मानी जाती है लेकिन अब कुछ लोगों ने इस पे जो शोध किया तो उन्होंने एक नई जानकारी और मुहैया करवाई वो कहते हैं कि महमूद गजनवी का जो परपोत्र था मसूद उसके तीन संग्रह थे दो संग्रह फारसी में थे एक हिंदी में था तो अब तो उस बात के लिए भी जिक्र होने लगा कि अमीर खुसरो से पहले भी हिंदी में गजलें कही जाती थी मसूद ने कही लेकिन हम देखते हैं कि अमीर खु, खुसरो साहब के बाद तो जैसे उन्होंने प्रयोग किया एक मिश्रा हिंदी में था दूसरा फारसी में था उस समय की जो हिंदी थी ब्रज भाषा मिश्रे तो एक तरह से हम देखते हैं कि वो खड़ी बोली का एक तरह का विकास था दूसरी बात मैं इसके शास्त्रीय पक्ष की ओर नहीं जाना चाहता दूसरे मित्रों ने बहुत सारी बातें कर दी जब ये विधा अरबी फारसी से होती हुई उर्दू में आई और उर्दू से हिंदी में आई तो आज का जो भाषा वैज्ञानिक है वो हिंदी और उर्दू के बीच कोई ज्यादा सीमांकन रेखा नहीं खींचता अगर उसके रसमुल खत को हम हटा देते हैं अगर उसकी लिपि का अंतर ना हो तो 80 प्रतिशत क्या 90 प्रतिशत हम देखते हैं कि वो हिंदी और उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है तो उर्दू से हिंदी में जब स्थानांतरित हुई ये गजल तो कोई ज्यादा उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी सिर्फ एक मेहनत करनी पड़ी कि उसके जो सरोकार उर्दू में थे वो हिंदी में आके बदल गए उर्दू की जो गजल थी उसमें रोमानी भाव सबसे अधिक था उसकी जो गजल का तो अर्थ ही ये है कि महबूबा से बात करना या हिरन की चीख है कोई कातना बुनना कहता है लेकिन जब वो उर्दू से हिंदी में आती है तो वो हवेलियों की सामंतों की उन मुजरों की उससे सबसे दूर हो जाती है उसके सामाजिक सरोकार इतने पुख्त हो जाते हैं पुख्ता हो जाते हैं कि वो जीवन से जुड़ने लगती है और जीवन की कड़वी सच्चाइयां जब आएंगी जब आपका कथे बदलेगा तो आपका डिक्शन भी बदलेगा तो वो डिक्शन बदलना शुरू होता है श्री फराद के किस्से नहीं होते हैं गुलो गुलगुल गुलो गुलगुल के किस्से बंद हो जाते हैं परियों की कथाएं उसमें नहीं है वो रोमानी भाव की जगह हम देखते हैं कि उसमें समाज का यथार्थ आने लगा आम आदमी की आह और कराह मैं तो ये मान के चलता हूँ दोनों उसमें शामिल होने लगी और आप देखेंगे कि भक्ति काल में मीरा के बहुत सारे जो पद हैं वो गजल की बहरों में कबीर की तो ये गजल बड़ी कोट की जाती है अमन है इश्क मस्ताना अमन को होशियारी का है रहे आजाद या जग में हमन दुनिया से यारी का कबीरा इश्क का नाता दुई को दूर कर दिल से ये चलना राह नाजुक है हमन सरबोज वारी क्या ये ये कबीर की गजल है तो भक्ति काल में भी हम देखते हैं कि हिंदी गजल की उपस्थिति है इसी तरह मध्य काल में जब दखनी हिंदी का जो प्रभाव था वह जही मोहम्मद कुली कुतुब शाह वली दखनी इनकी गजलें ऐसी लगती है जैसे कमाल की गजलें हैं एक तरह से बिल्कुल इसको शिफ्ट ऑफ पैराडाइम हम मान सकते हैं ऐसा हुआ है और एक कुली कुतुब शाह की पांच गजलें राहुल शांकर ने हिंदी की काव्य धारा में शामिल की हैं और ये मानते हैं कि ये हिंदी की रचना है हिंदी की गजलें इसी तरह से रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में लिखा है कि हातिम के समय में उर्दू के महाकवि सौदा हुए हैं 
जो पहले हिंदी पन में सनी शायरी नहीं बल्कि सर्वसाधारण की प्रचलित हिंदी भाषा में शायरी करते हैं कविता कहते हैं ये रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में लिख रहे हैं इसी तरह हम देखते हैं कि सत्तरवीं और अठारहवीं सदी में जब संत कवि हमारे आए संत कवियों ने जब संत कवियों की भाषा बिल्कुल आम जनता की भाषा है वो सर्वसाधारण की भाषा है उस सुधकड़ी भाषा में हजारों हजार जितनी हमारी लोक भाषा है उनके शब्द भी हैं उर्दू और हिंदी के बीच में जो सेतु का काम किया ये बड़े ध्यान से सुनना हिंदी और उर्दू के बीच में जो मिलाने का काम किया एक पुल का काम किया उसकी शुरुआत हमारे संत कवियों ने की है दखनी हिंदी के कवियों ने की है तो हम देखते हैं कि उस समय की जो चरण दास है तालिब शाह है कुंवर सैन गंगा दास प्रेम सागर इनकी जो भक्ति की रचनाएं हैं वो सारी की सारी गजलों के मीटर में और इसी तरह से जैसे अभी राधा वल्लभ जी बता रहे थे कि भारतीय हिंदू ने संस्कृत में गजलें कही उन्होंने हिंदी में गजलें कही और रसा उपनाम से उन्होंने कही रसा उपनाम से उनकी बहुत सारी गजलें हैं उन्हीं दिनों गोपाल लाल गुल का एक संग्रह छपा अठारह में उसको हिंदी का पहला मुकम्मल गजल संग्रह लोग मानते हैं और उसका उसमें तीस गजलें हैं हालांकि उसका इतना लंबा चौड़ा महत्व तो नहीं है गुलबार नाम है उसका लेकिन एक तरह से हिंदी गजल की शुरुआत जो अमीर खुशरे से हुई पहला गजल संग्रह वो गुलबहार मानते हैं उसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है अब द्विवेदी युग में जब आते हैं हम श्रीधर पाठक है लाला भगवान दीन है मैथिली शरण गुप्त की एक कविता जिसको हम रोज पढ़ते हैं वो गजल के छंद में है इस देश को हे दीन बंधो आप फिर अपनाइए भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए ये गजल का छंद है अच्छा बीसवीं सदी में त्रिशूल उपनाम के कवियों ने जो लिखी जगदम्बा प्रसाद हितेशी राम प्रसाद बिस्मिल की गजलों का तो क्या मुकाबला है जिसको सुन के अब ये बात मैं कह जब वो कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमान हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है अब इस शेर की भाषा देखिए हमारे दुष्यंत कुमार कहते हैं कि कहा तो तय था चरागा हर एक घर के लिए कहा चराग मैसर नहीं शहर के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन बिस्मिल का वो शेर के वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमान हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में ये भाषा का संस्कार सर्वसाधारण तक पहुंचाने का काम हिंदी गजल ने किया अच्छा उसके बाद जब छायावादी कवि आते हैं हमारे जयशंकर प्रसाद है महादेवी है निराला का तो एक पूरा संग्रह बेला वो गजलों का संग्रह है उसके बाद जब हम छायावादोत्तर कविता में आते हैं उस समय तो धूम थी एक तरह से राधा वल्लभ शास्त्री है राम स्वरूप सिंदूर है बलबीर सिंह रंग की गजलें तो जब वो मंचों पे बैठते थे और मंचों पे जब सुनाते थे वो तो कमाल की थी पधारी चांदनी है तुम कहाँ हो तुम्हारी यामिनी है तुम कहाँ हो दिल बहुत बेकरार है यारो मौत का इंतजार है यारो उसके बाद जो प्रयोगवादी कवि आए उनमें सबसे बड़ा योगदान जिन्होंने दिया मैं शमशेर बहादुर सिंह को मानता शमशेर बहादुर की गजलों में हालांकि उसमें उर्दू का रंग है लेकिन हम उसे उर्दू नहीं मान सकते मैं ये मानता हूं कि हिंदी और उर्दू हिंदुस्तानी है और उस हिंदुस्तानी में उन्होंने गजलें कही और उसके बाद शंभुनाथ नीरज बाल स्वरूप राय राम अवत्यार त्यागी सूर्य भानी गुप्त इन लोगों ने गजलों के तेवर में जो किया जब हिंदी में गजल अच्छा एक बात मैं खास तौर पे रेखांकित करना चाहूंगा और रहमान साहब बैठे हैं उनकी उपस्थिति में ये कहना चाहूंगा एक बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका जदीद शायरों ने निभाई है हिंदी और उर्दू के बीच की जो दूरी है जो भाषा का संस्कार है वो उन लोगों ने किया है शकेब जलाली की आप गजलें पढ़िए आप विमल कृष्ण अष्क की गजलें पढ़िए विमल कृष्ण अष्क लिखते हैं आपके बाहर आई तो आंखें उजड़ गई सरसों के पूरे खेत में पत्ता हराना था 
उसे छत पर खड़े देखा है मैंने कि जिसके घर में दरवाजा नहीं है ये ये वो शायरी की टोन है हिंदी गजल ने जिसे अपनाया मैं ये मानता हूं कि दुष्यंत कुमार के आने से पहले हिंदी गजल के जो उर्दू गजल के जो ये जदीद शायर है चाहे वो बशीर बद्र साहब हैं निदा खाजली हैं विमल कृष्ण अश्क हैं शकीब जलाली हैं इन लोगों ने हिंदी और उर्दू के बीच की तमाम दूरियों को समाप्त किया और समाप्त करके एक ऐसी भाषा का रचाव किया जिसको आम आदमी सड़क पे बोलता है दुष्यंत कुमार अपनी किताब की भूमिका में लिखते हैं कि मेरी गजलों की भाषा वो भाषा है जब उर्दू फारसी के सिंहासन को छोड़ के नीचे उतरती है और हिंदी संस्कृत के सिंहासन से नीचे उतर के दो बहनों की तरह आम सड़क पे बोलने वाले आदमियों की भाषा में जो बात करते हैं मेरी गजलों की वो भाषा है और आज मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि अब हिंदी और उर्दू गजल का जो भाषा का मुहावरा है वो एक तरह का है उर्दू का कोई भी शायर इस समय जो लिखने वाला है नाम गिनवाने की आवश्यकता नहीं रहमान साहब आपको बता देंगे या बता चुके होंगे कि वो उन सब की भाषा इस समय आम आदमी की भाषा वो जमाना गया जब हम पढ़ते थे तो एक कवि के बाद पीछे शब्दार्थ और ग्लोसरी दी होती थी और हम उसके अर्थ पढ़ के आइडिया लगाते थे अब ऐसी स्थिति ना उर्दू में है ना हिंदी में है आम भाषा में सीधी साधी बात कहते हैं दुष्यंत कुमार ने आके एक चीज जो पैदा की वो ये की कि जिस विधा में हम रोमानी बात करते थे मन की बात करते थे बहुत नाजुक ख्याली जिसमें आती थी वो नाजुक ख्याली की जगह जब एक 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 कल्पना कीजिए आपातकाल का माहौल है लेखकों के ऊपर पाबंदी है कोई बोल नहीं सकता बहुत बड़ा सेंसर है गजल एक ऐसी विधा है जो इशारों में बात करती है उसकी सांकेतिकता इतनी जबरदस्त है कि वो सच्ची सच्ची बात कहेगी लेकिन वो इस अंदाज से कहेगी कि सामने वाला उसको सेंसर नहीं कर सकता जब वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इसी तरह जब वो कहते हैं कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो ये एक तरह राजनीति का जो मुहावरा था जो जड़ता हमारे दिमाग में आई थी आपातकाल के दिनों में हम देखते हैं कि हर भाषा की जितनी विधाएं हैं सारी की सारी नतमस्तक हो गई थी सबने सर झुका लिया था उस समय गजल एक ऐसी चीज थी दुष्यंत की गजल ऐसी थी जिसको जयप्रकाश नारायण कदम कुआ के अपने यहां से पढ़ते थे बदलाव की जो आकांक्षा थी कर गुजरने की जो आका कल नुमाइश में मिला वो चीछड़े पहने हुए मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है लगता है कि पूरे एक नकाशी कर दी उन्होंने हिंदुस्तान की स्थिति की कभी जब वो कहते हैं कि भाई इस तालाब का जल गंदा हो गया इसे बदलना चाहिए जल्द में तब्दीलियां करना मेरा मकसद नहीं हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए तो दुष्यंत कुमार के इस मुहावरे ने हिंदी के उस तमाम पीढ़ी को जो पीढ़ी अब मैं एक छोटा सा एक उदाहरण और देना चाहता हूं गजल की लोकप्रियता की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बहुत छोटी सी बात छोटे छोटे शब्दों में आम आदमी की भाषा में लोगों तक पहुंचा देती है उसका हर शेयर इंडिपेंडेंट है ऐसा लगता है जैसे गुलदस्ता है एक मित्र उसे गलेक्सी ऑफ थॉट कह रहे हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगा वाकई वो गलेक्सी ऑफ थॉट भी है गलेक्सी ऑफ सेंसिटिविटी भी है वो आपको ट्रांसपोर्ट करती है वो आपके जहन में आ जाती है आपको याद हो जाती है मुक्त छंद की कविता प्रयोगवाद में नई कविता के दौर में आम आदमी से इतनी दूर चली गई थी वो उसके स्मरण शक्ति में नहीं रहती थी उसकी यादाश्त का हिस्सा नहीं बनती थी जीवन का हिस्सा नहीं बनती थी 
वो जो खला पैदा हुई जो शून्य पैदा हुआ उस शून्य को भरने के लिए गजल की विधा ने बहुत बड़ा काम किया और देखते हैं अब आप देखिए कि उस विधा में जो रोमानी भाव शुरू हुआ था पूरी दुनिया का रोमांस उसमें था दिल की हर धड़कन उन्होंने उसमें जज्ब की है इतनी कमाल की नाजुक ख्याल है कि आप बता नहीं सकते हमारे मित्र कहते हैं कि जब वो हवेलियों से घुघरुओं को छोड़ के जब चौपाल में आती है तो वो मदिरा की जगह कड़वा और कसैला नीम का पानी पीती है और उसके सरोकार उसकी टोन निरंतर बदलती रही है ये गजल की सबसे देखिए वही विधा जिसका विरोध उर्दू वालों ने भी किया एक वक्त में बल्कि एक आंदोलन चला था आज वो विधा इतनी लोकप्रिय है कि अंग्रेजी तक चली गई है हिंदुस्तान की तमाम चौबीस भाषाओं में गजलें कही जा रही हैं खूब कही जा रही हैं और मेरा ये मानना हम साहित्य अकादमी में जब नए लोगों को युवा लोगों को आमंत्रित करते हैं रचना पाठ के लिए तो हमें हैरानी होती है क्या तेलुगु तमिल गुजराती मराठी अब देखिए उर्दू जैसी लताफत हर भाषा में नहीं है उर्दू जैसी इमेजरी भी नहीं है उर्दू जैसी परंपरा भी नहीं है लेकिन हर लेखक ने हर भाषाविद ने हर भाषा में कहने वाले गजलकार ने अपनी भाषा के अनुरूप अपनी डिक्शन तैयार की अपनी भाषा के अनुरूप उन्होंने छंद में भी परिवर्तन किया और वो परिवर्तन कोई बुरा नहीं है अब उर्दू की हर चीज को अब कई बार मेरे पिता श्री स्वयं उर्दू के बड़े आलोचक थे बड़े विद्वान थे वो मुझे कई बार छेड़ते भी थे कई बार कहते थे अरे वो हमारी बात वो लताफत कहाँ से लाओगे लेकिन हमने कहा कि हमारा सरोकार अब लताफत रहा ही नहीं हम उस नाजुक दौर से गुजर चुके हैं अब जितनी मुसीबतें हम झेल रहे हैं फिर एक बात और है हर भाषा ने अपनी तरह मुझे कई बार वो छेड़ते थे तो शहर को शहर के कैसे बांधेगा कैसे करेगा तो मैं भी मजाक में कह देता था जब आप शेखो ब्रह्मण कह सकते हैं ब्राह्मण नहीं कह सकते तो हम भी टोन अप कर सकते <laughs> तो हर भाषा ने थोड़ा उसको टोन अप किया और शुरू शुरू में तो हमें अजीब सा लगा था विद्वानों को भी अजीब सा लगा था अब विद्वानों ने भी उस भाव को ये जो शुद्धतावादी प्रवृत्ति है भाई भाषा और विधाए और कविता तो एक बहता हुआ दरिया है खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है तो ये बहता हुआ पानी राह बना रहा है शुरू शुरू में इसमें कोई तो नहीं बहुत सारे लोगों ने गलत तरह के प्रयोग भी किए हैं लेकिन ये सारी चीजें छट जाती हैं अब मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूं कि चौबीस की चौबीस भाषाओं में अब परिपक्वता आ गई है चौबीस की चौबीस भाषाओं में उन्होंने अपनी भाषा के अनुरूप अब उन छंदों को ढाल लिया है दक्षिण की भाषा बड़ी हमारी भाषा से कुछ ज्यादा लचकदार होती है उन्होंने उसको भी अपने फोनेटिक्स के हिसाब से ठीक किया है तो मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि उर्दू तो हमारे यहाँ पैदा हुई है हमारी अपनी जबान है हमारे पंजाब में हुई है तो गजल का सबसे बड़ा उपा, देता भी मानता हूँ महत्व भी मानता हूँ और गजल के प्रति मैं अपना आदर भाव व्यक्त करता हूँ इस मुल्क की जो मिश्रित संस्कृति है जो कंपोजिट कल्चर है अगर उस कंपोजिट कल्चर को किसी ने वाणी दी है तो वो साहित्य में केवल गजल की विधा है हमारी मिश्रित संस्कृति का सबसे उज्जवल रूप जिसमें हमारी भारतीयता है जिसमें हमारी जिसको हम कह सकते हैं कि असली राष्ट्रीयता उसी में है शम हरम हो या के दिया सोमनाथ का वो हमारी गजल में रोशन हुआ है हमारी गजल की उस रोशनी में हमारे आम आदमी ने अपनी जिंदगी को देखा परखा है तो इस समय मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूं कि हिंदी गजल की अब जो सरोकार है वो यथार्थ से अनुपूर्णित है आज की समस्याओं पे बात करते हैं हिंसा पे बात करते हैं अलगाव की भावनाओं से बात करते हैं 
और गजल का ये रूप सबसे खूबसूरत गुलाम रब्बानी ताबा साहब का एक शेर मुझे याद आया वो कहते हैं कि बेरब्त भी नहीं है बारब्त भी नहीं जालिम की हर अदा में अंदाज है गजल के गजल का ये जो डिटैचमेंट है अटैच होते हुए भी वो बेरब्त होते हुए भी बारब्त है समाज से इशारों इशारों में गहरी से गहरी बात कह देता है और कई बार तो ऐसा होता है कि गजलकार चपत तो अपने गाल पे लगाता है लेकिन निशान पूरे समाज के बदन पे उभरते हैं ये गजल की सांकेतिकता है वो इशारों में सबका पर्दाफाश कर देता है कलई खोल के चलता है ये सरोकार सबसे बड़े हैं जो हमारा भ्रष्ट आचरण है नारी का शोषण है उत्तराधुनिकता का काल है उसके सारे सरोकार हैं हिंदी गजल में हजारों हजार लेखक लोग लिख रहे हैं अब मैं अगर उसको सुनाने लगू उनके नाम गिनाने लगू तो दुष्यंत कुमार के बाद की जो पीढ़ी है अदम गोंडवी साहब है हमारे उदय नारायण प्रताप है ज्ञान प्रकाश मीक है बाल स्वरूप राय है अनूप अनूप जी है और बहुत सारे इतने ज्यादा लोग हैं करेगा सर कौशिक साहब मित्रों मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ आपका हालांकि मेरी मीटिंग का शुरू हो गया है बेल भी बज गई है बहुत सारी बातें जो रह गई हैं एक बार फिर राधा वल्लभ जी को मालती जी को प्रमोद और अंशुर रहमान साहब को सबको सादर प्रणाम गजल की ये जय यात्रा हिंदुस्तान के साहित्य में अगले दशक में नए कीर्तिमान स्थापित करेगी मेरा यकीन है धन्यवाद जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद सर कौशिक साहब आप तो इतने आपने बिजी टाइम में से निकाला है और अपनी बात में सर जो आपने हिंदी गजल से संबंधित जितने भी मिथक हैं अमृतराज उसमें से बहुत सारे जो किया है आपने जो दुष्यंत जी के संदर्भ में जो बात कही ना कि सिंहासन से उतरने वाली था तो उस सेंस से मुझे लगता है कि आपने हमारी जो एक इमेजिनेशन को एक नए सिंहासन पर बिठा दिया है आपके बहुत बहुत आभारी हैं बहुत शुक्रिया तो हम सारे स्पीकर ने मुझे लगा अगर हमारे जो है ना रिसर्च स्कॉलर्स बहुत सुन रहे हैं तो उनको तो बहुत सारा एक मटीरियल इम्पोर्टेंट मिल गया है आज से थैंक यू वेरी मच मैं मैं भी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मालती जी का प्रमोद जी का अब तो हालत ये है कि हिंदी में जो मुक्त छंद के जितने लेखक थे वो सब हमारे केदारनाथ सिंह जी ने अंतिम दिनों में गजलें कहने शुरू की थी और उनके जो आखिरी जो संग्रह है मतदान में झपकी उसमें भी शामिल है आपके हमारे जितेंद्र प्रसाद जी जो इतने बड़े आपके कवि हैं रचनाकार हैं मित्र हैं वो आजकल बहुत खूबसूरत गजलें कह रही है और कोई बड़ी बात नहीं बहुत जल्दी उनका गजल संग्रह भी आएगा तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार मैं बहुत मीटिंग बहुत में जा रहा हूँ इसलिए इसलिए मैं ज्यादा नहीं जुड़ सकूंगा नमस्कार जय हिंद थैंक यू नमस्कार Now uh, I think I have the honor to invite a uh, uh, very distinguished person who who do justice. Number get down. Assigned, uh, <coughs> Professor Anisur Rahman Saab. Uh, always, you know, support uh, for us for you know always guiding us. Uh, scholar, a uh, true public intellectual who have served uh, the. domain of language and culture no kaam kaise karte hain no for decades now so professor rahman we are truly honored truly privileged to have you uh, so please take over and enlighten like you know uh, this uh, presentation is called the epilogue to a uh, ghazal tradition and a critique on the english ghazal sir so over to you sir uh, thank you dr pramod kumar Uh, हमारी ट्रेन तो सुबह 11 बजे सही वक्त पे चली थी लेकिन ऐसा हुआ कि सफर थोड़ा लंबा हो गया है और हम कोई 15 या 20 मिनट देर से चल रहे हैं हमारी गाड़ी गजल के इस सफर में देर होना ही है आप जल्दी कर नहीं सकते और जब प्रोफेसर मालती माथुर से हमारी बात हुई कि ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए तो मैंने कहा जरूर होना चाहिए लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर हम तीन चार घंटों में गजल को समेटे तो शायद समेट नहीं पाएंगे लेकिन ये करना जरूरी इसलिए है कि अगर हमने शुरुआत कर दी 
तो इतनी भाषाएं हैं खुद हमारे यहाँ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिसमें गजलें लिखी जा रही हैं और बहुत कुछ स्कोप है बात करने का देर फोर इट्स अ वेरी वेलकम स्टेपन आई ग्रेटली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट्स इग्नू हैज डन इग्नू से तो हमारा वैसे भी पुराना रिश्ता है आप सब लोगों से जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं दहाइयों का मैं कह सकता हूँ तो मुझे तो खास तौर पर खुशी है कि एक बहुत ही सक्सेसफुल सेशन आपने आज किया and i really wish you all the very best for the next programs that you wish to do in the indian language especially with reference to this poetic form that has been so popular so this session has been extremely enriching for me personally let me tell you very frankly however much you read about ghazal and debate the ghazal as such but you will always be lacking somewhere or the other because there is so much to explore and so much to know and that's why i say it has been a very enriching form for me Uh, in an enriching engagement for me in this morning <clears throat> i would say also that uh, ghazal is a form which is unlike any other form in the world literature and i use this word world literature with caution it's only in the literal sense that i'm using the word world literature because it is a concept which is being popularized these days and i do not entirely agree with that concept of world literature but that is a different debate altogether so my point is that ghazal is a form unlike any other form in world literature and also it's probably and i think probably is not the right word and also i would say certainly it's one of those forms which has been the most popular in the world literature so from that point of view thinking about ghazal and talking about ghazal is 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 without an end you will go on and on and because you have so many languages that you can talk about when you think of ghazal and when you talk about ghazal <clears throat> that's why i uh, and at one place i wrote it a very infectious appeal uh, in my book uh, where i have put together urdu ghazals from the 16th century onwards to now i have put used this word and in the long introduction that i have written there i have tried to to trace out the trajectory of this form which is a very unique form and you have already known about it during the five six talks that we have had so far since morning so i'm doing a kind of an epilog and what can i do in the epilog and i have to be very short and very brief also because much has already been said but a few points in the form of epilog that i will say uh, reference has been made to the arabic arabic heritage of the ghazal and very rightly my friend uh, professor yeah, ahmed mahfuz right. has made a good distinction that we should not be generalizing that it comes from arabic so so per se it's there in the in the in the tashbeeb and the nasib uh, which is the kind of a prologue kind of a qasida where it was a prologue and there you have the romantic ideas poetry in arabia was a communal activity and people used to gather and people used to write and sing and present two kinds of poems there poems of valor poems of valor and courage and then poems of uh, poems in praise of their patrons you can say and then on, on, on the other hand poems which were basically romantic hankerings about romantic hankerings because the lovers and the beloved had separated so it was a kind of a pleasure seeking conference that they used to have and then that is how it is all started i'm not going into those details so that reference has already been made by my, by professor ahmed mehfuz but very interestingly look at the trajectory of ghazal when it comes out from there it goes to spain and to africa and in medieval spain you have ghazals in the hebrew moses ben isra is supposed to be one of the major writers of ghazal who wrote in the 11th century mid 11th century he was born and then he also wrote in the arabic language and when you move on from there you go to the west african languages called hausa and fulfulde it's wonderful trajectory of this form and that is why i said it has been probably the most popular of all the forms in the world literature so it goes to the west african languages hausa and fulfulde and of course they use the arabic meters which they borrowed from there but they wrote their own their imagery and 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 developed their own metaphors and developed their own symbolic configurations then it comes to persia which ultimately proves to be the finest ground for ghazal and after that india of course but persia it began in the imitation of the arabic form in the persian language and that was in the mid 8th century so about a year 100 years and 50 150 years later it reaches persia and it is how it uh, gets its uh, florescence in the hands of abdullah jafar rudki abdullah jafar rudki was a poet of the late uh, uh, of the late 19th century you could say and 24 10th century he passed away mid 20th 10th century he passed away so most important ghazal writers abdullah jafar rudki and then you have rumi 
and we have Hafiz in the 13th and the 14th century. I'm just giving you a very, just give, dropping names so that you can have the idea of the trajectory that has had. During the 19th century, the influence of Sufism, which uh, Maltiji has referred to, which promotes, you have also referred to, and everyone refers to. So the Sufi impact is there. The Persian Ghazal it starts getting its contours much more clearly and it starts identifying itself with all its characteristic features. From there, it comes to Turkey. And in Turkey, you have a very important Ghazal. I'm only naming the very important ones, Fuzuli, F-U-Z-U-L-I. And Fuzuli wrote towards the middle of the 15th century. And he wrote in the Azerbaijani Turkish, the Azerbaijani variety of the Turkish language. And he distinguished himself as a poet of that language and wrote Ghazal basically. And then you have the most important of the Turkish poets whom you remember even now with great reverence, and that is Ali Sher Nevai. Ali Sher Nevai wrote in the 15th century, born towards the middle of the uh, uh, latest 15th century, 1441 to be precise, and then 15th century he lived on and passed away in the first year of the 16th century. Ali Shirnevai was the major poet of the Turkish language. He was an Afghani by birth, and he wrote in the Chaghtai language of Turkey, in the Chaghtai kind of the Turkey, you can say, and is a major master of, of the Uzbek literature. So in the hands, it passes from one to another, and then from one place to another place, and it goes from one place to another, finds a destination, it keeps on changing the destination, the language and the metaphors and the symbolism and all the narrative and the subject material, as you can call it. And then the most important of all the destinations from where we are talking about today, it reaches India. And we name Amir Khusro when you think of that. Amir Khusro and one very famous puzzle that we often talk about, we don't have enough of Amir Khusro available with us, and that is the Halim Iskima Kunta Waful Durai Naina Banai, but it has been sung, everyone knows about that. But when you move forward, and you come across uh, another poet to reach uh, in this late 16th century a poet like Kuli Qutub Shah. Priya Baj Payala Priya Jaina. Priya Baj Yaktil Jaya Jaina. He was the fifth emperor of the Qutub Shahi dynasty of Kolkunda. A very major poet, a very secular uh, person. He combined people, languages together and developed a kind of poetry that became a milestone for the Urdu poets to imitate and to write in later in the later stages. That is 16th century. In the 17th century, you come across, uh, Mehfu Sab has already talked about that poet, a major poet, that is Walid Akhani or Walid Gujarati, as you call that is 17th century. I'm just naming the important ones. When you reach the 18th century, you come across the greatest of all the Urdu poets who ever wrote, including Walid, that is Mir Akhimir. Mir Taqimir is a major 18th century poet, and he wrote in Persian, but his Urdu Ghazal and five divans and huge amount of work that he has left behind to Malova that we have been continuously doing, and it's an endless exercise engaging with her. After that, you come to Ghalib in the 19th century. These are the marks, landmarks, the hallmarks that distinguish the Urdu Ghazal greatly. And from Ghalib, you reach after 19th century, you come to the modern age where you meet with uh, poets like Iqbal, poets like Firaq, poets like Faz, poets like Nasir Kazmi, and you have a very powerful poet whom I greatly admire, that is Rajinder Manjanda Bani, and Nida Fazli, and Kishwar Nahid, and you name it. That is a long, long list of so many poets who started writing both in India and Pakistan. Luckily, we have not yet revided our literatures calling Indian literature and Pakistani literature. It's Urdu literature here and Urdu literature there. So as we did at one point of time, English literature, that is British literature and American literature, that is that. So Australian literature, of which Malti Matur is a student, and Canadian literature. Oh, gosh, luckily, but luckily, we have still not uh, been talking about Pakistani or Urdu literature as such, or Indian literature as uh, such. That is how it is going forward. Now, <clears throat> I will not talk about the form and the features of this hotel. We all know that, but just let me briefly, in one sentence, mention that it has a certain rhyme pattern that it follows a Qafi and a Radif pattern, that it has A, A, B, 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 A, C, A, D, A, type, that is the kind of a form. But one thing very important to take note of is that it should not be confused with Doha's. Doha and Sher are not the same thing. Doha does not follow the same mythical, musical pattern and the same metrical pattern that a Ghazal follows, that a, that a Sher of the Ghazal follows, and at least five Shares coming together composing Ghazal. That is the end of the information that one comes. 
uh, there is just one idea in a share. You jump from one idea to another when you go from one share to another. That is how we all know about Ghazal. It's the archetypal poetry of love. And Professor Ahmed Mahfouz was talking essentially about one aspect of it, but there are so many. But he rightly and wisely did that, that he spoke about the love poetry of which it is the epitome. You have the, the most important examples of love poetry that you have at all in the Urdu language that is to be found in the Ghazal tradition. So archetypal poetry of love, you can say, is there in the Urdu language that it came through. And uh, it's uh, now, later in the later stages, even though it is found earlier, but later you would find that it does not remain limited only to the idea of love. It goes beyond the idea of love. And love is defined and redefined in every age and in every poet, you could say. So it talks about Rame Jana and Rame Dora simultaneously and together it goes in that manner. And that is how it acquires its own contours and its own methods of appreciation and expression. So, so that is how it goes on. And there are certain, uh, certain things which have been institutionalized. It has, the reference has already been made, but just let me take you, tell you who are the persons who populate this world of the Ghazal. There is uh, the Ashik, you all know about that. There is the Mashuk, the lover and the beloved, if you could say that. Then there's a very important person there, Rakib. He's all the time envious, he's a rival. He's a very important character in the tradition of the Urdu he's a very he's, he's, a, he's full of rivalry against the beloved and against, against the person who is in love with his. Then you have this messenger, the Qasid, who takes the message from one end to another and brings back. So a lot of poetry is there about the Qasid. This is another very third, very important character. Then we have a Mohtasib. Mohtasib is a god of faith. He guards you all the time. You have a Saqi, you know about that Saqi. You know, you have a Qatil. He is one who devastates you. So he is another important character. You have a Sheikh and you have a Brahman. These are about seven, eight important characters who populate the Urdu Qasal. And wherever you read, you will find in the traditional Qasal and also in the later part, many more characters join. And that is when the protest poetry comes into being and many more important writers, many, some, some references have already been made too. Apart from the characters, there are certain concepts also which have been universalized and which have been also institutionalized. For example, Hijr. Separation is a very important concept in the Urdu Ghazal. Along with Hijr goes the Visal, that is union. Then Ishq as a concept. Maikhana as a concept, that is the tavern where you go and drink. Then Paimana as a concept where you have the cup and the cask and the jar from where you drink. You have the kafas, the nest where the bulbul is. You have the chaman, that is the garden. You have the bijli, that is the lightning, which kills and which devastates. You have the ashia, which is devastated, uh, which is uh, the daman, the daman of the, the, of the person. And uh, the gareban who tears his collar and after that he finds himself to be a, a lunatic. And the gul and the bulbul and the bismil, all these are the concepts. These are institutionalized concepts of Urdu Ghazal. But all these are institutionalized concepts of the earlier years. In the later years, you will find that new ideas, new conceptions have come together. And of course, some references to that have been made by my good friend uh, just a while ago when he was speaking about Hindi Ghazal, that is Madhya Kaushalti. So you, there are several examples. I will not go into the examples because I would like to take you to the English, the English tradition, how it all developed. But uh, broadly speaking, Ghazal has not all the time been eulogized. One important Urdu critic says that it is a semi-savage form of Urdu poetry. Semi-savage. Urdu ki Ghazal jo hai wo ek neem vahishiyana sinfe sohan hai. A very important critic of Urdu says. And then, bilkul iske baraks. There is another opinion which says ke ye Urdu shairi ki abru hai. This is the prestige of Urdu poetry. So first was Kaleem Uddin Ahmad, another is Rashid Ahmad Siddiq, who says that Lekin sabse achha jo definition mujhe laga, wo laga firaq sahaza. Unho ne kaha ki ye intihaon ka tasalsul hai. It is a series of climaxes. Because there are five, six, seven, eight, ten. Agar, firaq sahab to ghazle pata nahi kitne, kitne shair kehte te, 20, 25, 30 shair kehte te, aur unki ghazle lambi hoti thi. So each couplet, each shair, you would say, even couplet is not the right word for a shair. So each shair you would find is complete unto itself and it opens up new avenues for you to enter into it. And that is how this whole puzzle is composed and constituted of. So it is a series of climaxes. You go from one. So to, to, to sum it up, let me say from it starts from Arabia, goes to Spain, goes to Africa, goes to Persia, goes to Turkey, goes to South Asia. And in South Asia, and after that it reaches Europe, uh, if I go to the another direction of the globe, 
South Africa, uh, Europe, and North America, Australia, and Canada, and where not. Everywhere it's all around, you will see. So I'm not going into the examples, but let me now come to <clears throat> the English part of it. And I will uh, try and keep uh, pace with the time also. My conclusion, therefore, is that forms, literary forms, are not sacrosanct to any particular language or a literary tradition. That is very well proven by the Ghazal itself. Ghazal, which originated or had its origin somehow or the other in Arabic language and from there to Persian and then to Urdu. So it has not been kept or monopolized by these languages only. And know that is why I saw there is no language can ever be sacrosanct, no form can ever be sacrosanct. And any form, any language, anywhere can use this. And that is what has been proved by the Ghazal, by the journey or the trajectory of the Ghazal. Ghazal explores new images and metaphors from language to language and from, from, from territory to territory, if I were to say. Uh, it is a meta text of a text and of a culture. It's a meta text. I always said Ghazal is a meta text of a text and it's the meta text of a culture. It goes beyond the text and it goes beyond the cultural identifiers. And that is where you find the Ghazal gaining its greatest strength that it has had. And it has been a history of more than 1500 years now. So in 1500, more than 1500 years, over 1500 years, we have come to realize that Ghazal is a meta text of a culture and meta text of a literary text that you have been attuned, attuned to reading all these times. It has moved away from the center and to be found everywhere now. And center, if at all, there is no center now. There is no, uh, if you students of post-colonial literatures would know, there is no center as such. Similarly, Arabic is no center, Persia is no center, it's everywhere and every location is a center for the Ghazal from where it originates. It's a question of literary cross-breeding. It has literally cross-breeding, uh, say, from one, from one language to another, from one space to another, from one territory to another. So the English Ghazal is a part of that only. And uh, it's a literary curiosity, I would say. Ghazal as such, and the literary Ghazal, uh, the English Ghazal, basically, it is a literary curiosity. Many poets are trying their hand on this Ghazal. It is because of the richness of the, the precision the precision that this Ghazal brings to you. Only in two lines, you have to tell the whole tale, and that is how the English poets also were enamored by this form of work. Great appeal of the master practitioners. Why is it so popular? Because it is so very precise, because it's so very uh, tight in its form and its structure because it has had some very uh, archetypal symbolism that it has brought us to us. Also because uh, the lure of the masters, the great masters have written their works in this puzzle form. Therefore, we are also enamored. Of. So there is a desire to domesticate this form. And all of us are trying to, so kind of a multiculturality and musicality that you find with this multicultural kind of combination that comes through it. But this ghazal has been in English also been remembered by various names call it Ghazal, some poet call it, Robert Bly calls it a Tarset Ghazal. Uh, John Thompson calls it a Bastard Ghazal. It has the qualities of a Bastard, it's not pure. I would not call it a Bastard Ghazal, I would call it a very enriched kind of a Ghazal, which has combined so many strengths together of language and of traditions. And uh, Adrian Rich, one of the most important American poets, calls it Blue Ghazals. And then uh, Douglas Barber, whom I met uh, uh, and whom I interviewed, and he wrote Breath Ghazal. <gasps> he used to read like this. He used to just take a deep breath, speak a few words, then exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. He called it Breath Ghazal. Now you have Phyllis Webb, another important Canadian poet who calls it anti Ghazal, because she says that Ghazal is uh, all about women, and I'm no longer going to write about women. The beloved is not my subject. I'm not going to write about the beloved. So she said, now I'm taking you to another strand and there I'll be finishing. Promote, don't be uh, worried about that. I'll be finishing very soon. In Germany, the Orientalists were enamored by this form. And Frederick Schickel was the first to be enamored by this. He was 18th century Orientalist. He wrote cousins in the German language. Goethe was another Orientalist who was very, very enamored by this. He was one who was born towards the middle of the 18th century and continued in the 19th century, three decades in the 19th century as well. Then you have von Platten, you have Ruckert, number of German scholars, German Indologists and Orientalists who were basically in the 18th century and in the parts of the 19th century, they all wrote Ghazals. To the extent that they published their complete works, call them Divan, and that is how it is spread from there in that part of the world, that is the European part of the world. When you come to the English-speaking world, 
you come to the American poets, and this is because of the two persons who have done this. This has been something very magical. In 1971, Ajaz Ahmed uh, published a book called Ghazals of Ghalib. This was done by Columbia University Press. Sadly enough, the title page, the, the image that you have on that title page, later it was published in India by Oxford University Press with a different cover design. But the first cover design that you have of this book, that is 1971, it says Ghazals of Ghalib, but it doesn't have on its front space, that is on its title page, the design. It has a few shades from the Qasida. Such a misinterpretation. The whole project has been waylaid in the very beginning, in the very title page, design of the title page. It's a book about the Ghazal of Ghalib, translations of Ghalib's Ghazal, but the title page, the design of the title page, is an extract from a Qasida of Ghalib, if you look at the first edition. So that was, uh, that was a major mistake that was committed, and it was also doing a great disservice to the Ghazal cause of Ghazal that Ajaz Ahmad was very genuinely trying to propagate. It all happened in the year 1969, that was the centenary year, death centenary year of Ghalib. And people everywhere, another Shahid Ali says that no, people didn't know about Ghalib. True, people didn't know about Ghalib. Adrian Rich hadn't heard. So what Adal Tehmel did that he asked seven American poets if they had heard about this great American, this great Indian poet called Ghalib. This is his centenary year, death centenary year, and no one was aware of that. Aga Shahid Ali says, I felt it was a kind of an humiliation, a kind of an insult to my language, to my culture, to my literary capital. And therefore, he too started working towards that direction. So Ajaz Ahmad taught what this form is, how Ghalib, who was Ghalib and how he wrote. And he gave some couplets, some ghazals to seven American poets, and he asked them to translate. This book is important because it makes a mark in translation studies in the sense that it is an experimental work. Not that I am pleading for the book that it was good translation of Ghalib. In fact, there are very bad translations. In fact, they are not Ghalib at all. It is far removed. But I greatly appreciate that book because it does a wonderful job of bringing Ghalib to an audience, which was an entirely new audience, and bringing this form to a people. And it was in the fragment, preliminary stage. So it had to be like this that it ultimately came to be. So Adrian Rich published her ghazals in 1917, ghazals she put together in, a call, in, a, in, in her book called Leaflets. And um, then another poet called In a Will to Change, there also she put about, that was also published in 1971. Rich says that I was feverishly writing this because she says that I had only two lines at my command and I had to tell my entire tale in these two lines. She didn't have the third line to tell. So, and so far I have been aware of a puzzle of, of, of a poem which had 10, 20, 50 lines, but here there are only two lines and only one idea and in two lines. So she, she took it as a challenge and said that feverishly I'm going to write a since she wrote so many. But though no, not, not according to the expectations that you might have as an Indian or a Pakistani or anyone who reads Ghazal in the sense that we have been reading Ghazal, in which is Ghazal or not, or not of that type. I'm quoting from her, she says in her collected poems, my Ghazals are personal and private. Personal and private. Uh, American and 20th century. This is where she saves and she, she, she makes a distinction. These are American ghazals and these are 20th century ghazals, but they owe much to the presence of Ghalib in my mind. And therefore, I'm quoting her couple, she says, how is it Ghalib that, you, that your grief resurrected in pieces has found its way to this room from your dark house in Delhi? Now, this is a statement. This is not, does not read like a ghazal that you would read a ghazal in Urdu or Hindi or Punjabi or something that we have been hearing about. But she says she makes a take, she takes a note and she tries to understand what this form is and she tries to echo that. Of course, you do not have the same echo that Edmund Rich can bring to you. So, how is it, Ghalib, that your grief resurrected in pieces has found its way to this room from your dark house in Delhi? This is in two lines. When she says in another couplet, when you read this, when they read this poem of mine, they are translators. So I and you, she says, you are translators. And we all are translators. And then she says in the second end, every experience speaks a language of its own. True. Every experience speaks a language of its own. So this is how Adrian Rich is trying to look at this ghazal. And she writes her own kind of a ghazal, and, which is 20th century, and which is American. The features of Edwin Rich's Ghazal as that, these are free association of ideas. That is one of my plus point. 
because ghazal also is a free association of ideas you move on from one couplet from one shade to another and the subject changes she also does the same there is an inner rhythm close to the original she is trying to develop that rhythm because she knows very well that it has to be distinguished if at all one can distinguish ghazal it has to be distinguished because of the assonance that it has the musicality it has so there is an inner rhythm their inner ear you have to be sensitive and you have to sensitize the, your audience your reader so that the ears are trained to take up this 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 flow of the word and they jump and the ebb and the flow of the words um she also takes uh, the quality is that she takes uh, liberty from the from the form of the ghazal but she couldn't help it either that's how it out she says at one place i am trying to languaging my experience i'm trying to be languaging my experience i'm trying to give a language to my experience and not only that i would say that she gives a kind of a form to an experience another important poet is john holland another american poet he wrote couplets to define ghazal for the first time and there he says that this is what a ghazal is so i'm not going to quote from there robert bly is another important poet who wrote but coming to canada you come across one very important poet that is jim harrison jim harrison i'm quoting from jim harrison who says i have not adhered to the restrictions of matrix and structures of the ancient practitioners he says no i can't do that those matrix then says the couplets are not related by reason and logic they are con- they uh, the only continuity is through a metaphoric jump and that is where he tries to distinguish his ghazal he says that metaphoric jump is all i know about ghazal because ghazal is strengthened by the metaphoric jump that it takes and there he has been successfully able to find that what the basic material is and i'll give you an example from there how he thinks of this metaphoric jump the girl was rendered by the rapist full stop next uh, half of the first line i'll send her a healing sonnet in heaven forgive us forgive us forgive us you have been raped i can't do much about you i can only say forgive us forgive us forgive us there is a whole thesis about it it's a great poetry of protest and this is what he says that i have been trying to understand the metaphoric jump that a couplet can take that a share can take that is that is how he tries another important poet from canada is john thompson john thompson says my own interest in the form lies in the freedom it provides to me so the freedom he tries to 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 uh, to actually capitalize on that freedom and says uh, being a student of english he says yates 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 why doesn't this man shut up he then bhar ts eliya w yates and then he says yates 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 why doesn't this man shut up now we have to talk of someone else of hafiz of shiraz of umar khayyam of of amir khusro of ghalib of mir bahut ho chuka hai yates bahut ho chuka ghalib bahut ho chuka hai ts eliot so this is a kind of a protest that they have against a particular literary tradition not against but trying to widen the frontiers of that language so he says yates 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 so why does this man shut up now douglas barber i found in him a very unique poet he is a protest, he is a he is a performance poet i met him in the university of alberta where i was and he, there we had a good session and he used to perform his ghazals and he called them breath ghazals so at that point of time he had he had uh, uh, already written 60 60 ghazals of the kind which are performative ghazals and later he sent the book to me and called it breath takes he called his book breath takes but i asked him that do you know that your first anthology which is song book is in the form of ghazal itself so he was not aware because in the entire book you only have couplets two lines two lines two lines and all these couplets were not related with the idea they were all very free so i told him douglas you have already written ghazals but you are not aware of it and later he took it very seriously in an interview we talked about it in detail and then he came out with a, a greater anthology better anthology breath takes which finally is the culmination of the way phyllis webb is another very interesting poet from canada who wrote anti ghazal in what rain light she put together her ghazals and a very interesting couplet i will quote from her says four or five couplets trying to dance in persia four or five couplets trying to dance in persia who dances in persia now koi wahan pe ab koi raqs karne wala hai nahi to kaun kehta hai char aur panch sher mein hum raqs so you dance in four five couplets and these four five couplets are the rhythm that they provide to me ultimately uh, after agha shahid after uh, um, Ajaz Ahmed it was Agha Shahid Ali who finally clinched the issue. 
Agar Shahid Ali, you know, is a technical virtue, so perfect poet as far as the metrics are concerned. He taught Americans how to write a ghazal. So uh, uh, you see, I'm not talking about Australia and Canada and other poets. So let me skip that. Agar Shahid Ali finally brought an anthology called "The Ravishing Disunities." Ravishing Disunities, and there he puts together real ghazals in English. That is the final title. And it has 109 poets, 109 poets, and he taught them how to do it, the kafi and the radif and all. And then, as a result of that, you have this kind of a, you have this kind of a, an expression, which is from Kelly Lee Fave. She says, "Each syllable unwinds its shy request in time. It speaks slowly, for it means to rest in time. So, what she has done, request in time, rest in time." Rest in time, blessed in time, in time, in time, in time is the relief. Rest, blessed, rest, etc. is the kafi. This is what she has done, and she has learned. And Aga is the person who has taught it. This is how it has to be done. Of course, it's a huge demand to make upon any poet. So Paul Muldoon also. Uh, it was Ailing who first saw it. Let me not read that out. It's a very different kind of experience. Judy Wright in Australia. She doesn't doesn't uh, carry out any of the the the. Say uh, discipline that the Fazil provides to us. She in in the final uh, collection of her poetry that she brought together there at the end you have around fifteen twenty Fazils. So she completely takes leave of all. But Aga Shahid Ali's book is a very important book. Anyone who would like to know about or about the Fazil in English, especially in the English tradition, and coming from all poets, we have Americans, we have Australians, we have Canadians, we have British, we have Indians. Lots of there you can have an idea of what Fazil is like and what Aga Shahid Ali has done. uh if you think of translations uh, many poets today are translating ghazal in the english language some of them have done it very successfully i too in a very poor translation in a very poor in a, in my own way i have tried to do that in my own book uh which you might have seen and uh, uh lots of translations are happening but more important is that apart from translations many of our poets both in india and pakistan have started writing ghazals in the english language अभी ये बात कही गई थी थोड़ी देर पहले कि मजरूर साहब कह रहे थे कि मैं शादी से इतफाक नहीं करूंगा कि गजल अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं लिखी गई है अंग्रेजी में गजलें जिस तरह लिखी जानी चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंग्लिश पोइट्स हु राइट इन इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट फुल्ली इन ए पोजिशन टू ऑब्जर्व द रिदम द राइम द काफिया द रदीफ द होल द होल से टेक्निक दर गजल फॉलो i am very happy to say a very young very new uh, i have read just two three uh, ghazals of that poet he is from lahore pakistan and uh, he really ammar aziz he he really uh, i was very pleasantly surprised reading some of his ghazals he knows what a qafiya is and what a radif is and what is the line length and what is the syllable count and how the whole mood has to be created in particular couplet i expect that he would be writing more i wish he writes more and i wish that many other poets younger poets especially they can uh, think and develop a format for themselves everyone can develop a format for himself or herself and they can think like ammar as he is doing a young man from lahore i understand who is writing and a few ghazals only have it but i could sense immediately that this is how it has to be done in the english language and i thought it so because i was myself translating ghazals from the urdu and i put together all of them in my book hazar o khwaish as you might have come across so i thought of uh, giving uh, say finishing my uh, talk today by referring to amar aziz and to say that uh, this is how one can probably develop this art this form of ghazal in the english language because there is huge possibility lying before us lots of things have to be done new experimentations in language and form and technique and and thematology more especially more importantly protest poetry that has come into it the political manifestations that are a major hallmark of the ghazal now there's no time to talk about all that but i understand that in all the languages that we have talked about today and many of the languages that you will be uh, professor mathur you will be doing in the future there is so much to talk about it's an endless exercise because this is one of the forms of poetry one of the forms of poetry not only in persian urdu arabic etc but in major languages of the world and most of the languages of india a few days ago on the facebook i saw someone writing uh, a bhojpuri ghazal and i was very enamored by that of course it didn't follow the exact line pattern that is the kafiya and the radif it has the kafiya and the radif but the line length the the, the bahar as you call it is not nipple but what 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 is very encouraging that it has reached out 
to Marathi, to Bangla, to Odia, to Gujarati, and to many, many languages. Of course, Hindi is an old story, and Sanskrit, I'm very amazed, I'm really surprised to find what uh, the party has said about Sanskrit. So it has been a very enriching session for me. Thanks a lot, uh, Ignu. When I say Ignu, I mean all friends at Ignu, <laughs> including your head of the institution, to everyone who is there, my old friends. Great being with you together this evening. Uh, my very esteemed colleague, former colleague, Shamla Narayanji, is here. I'm very happy to see her after many years. Shamla Ji, thank you for being here, joining. And I'm really happy that we all met together. इस पैंडमिक का बड़ा फायदा ये हुआ कि मिले तो नहीं लेकिन एक दूसरे को देखते रहे हैं और ये सिलसिला जारी रहे गजलें कहते रहे गजलें सुनते रहे गजलें सुनाते रहे मंत्री जी आपके लिए खास बात ये है कि सिंस आप गायकी में आपकी दिलचस्पी है यू आर गजल गायकी फैन एंड यू हैव टू सी वॉट दिस रिदम ऑफ दिस गजल इज हाउ यू कैन प्रॉब्लम इमिटेट इन यूर ओन गायकी एंड आई हैव लिसन टू यू एंड आई नो यू कैन डू इट वेरी वेल सो ऑल माई बेस्ट विशेष टू यू एट द पर्सनल लेवल and also at the institution's level all the very best and thank you so much for giving me this opportunity when we talked about this we were not very sure whether we will be in a position to make it this way but it has been a great success i would say and thanks a lot at the end of it thanks and we uh, thank you anis sir <laughs> and uh, as you pointed out there some good has come of the pandemic yeah <laughs> sure. so we have lots of this is, online this is one of, this is one of yes yes, yes. Good to see you, Shamla Ji. After long time. Ah, uh, Professor Aman, yeah, what was your idea? Absolutely fascinating. Yeah. All the sessions. Yeah. You, 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 ये तो बहुत अलग लेवल पे गया है और मुझे लगता है मुझे मालती मैडम को बुलाना पड़ेगा शी हैज यू नो क्यूरेटेड द एंटायर थी सो मैम लाइक सम वर्ड्स फ्रॉम योर एंड प्लीज ऑन दिस थैंक यू प्रमोद फॉर फॉर वन आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर डिलेइंग देयर लंच बट देन आई थिंक विद दिस डिलीशियस रिपास्ट दैट वी हैड वी ऑल फॉरगॉटन अबाउट द फिजिकल हंगर दैट वी हैव फॉर फूड सो एक जो त्रिपाठी जी ने कही थी कि देखिए मेरे से जब मिसेस माथुर की बात हुई थी वो कह रही थी कि संस्कृत भी में भी गजल होती है क्या एंड आई डिड टेल हेम आई सेड मुझे बहुत ग्लानी है सर मैं बहुत मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन मेरी जानकारी में नहीं थी कि संस्कृत में भी गजलें लिखी जा रही हैं एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू गेट इन टच विद हेम और उन्होंने इतनी बातें बताई कि सच सचमुच जो जिनको जानकारी नहीं है वो बहुत कुछ उसमें से वो लोग इकट्ठा कर पाए हैं और जो माधव कौशिक जी ने बात कही थी मैं भी यही दुष्यंत कुमार की ही बात लेकर चली थी कि शायद हिंदी गजलों में दुष्यंत कुमार के पहले शायद नहीं लिखी जा रही थी गजलें और जो उन्होंने कही ना जो सिंहासन से उतरने वाली बात और जो आम लोगों की भाषा को इस्तेमाल करने वाली बात दुष्यंत कुमार ने तो कही है मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ सो इट वॉज समथिंग दैट ही ब्रॉट टू द ऑर्डनरी पीपल एंड मेड इट सीम लाइक द गजल कुड बी एक्सेबल टू जस्ट अबाउट एनी वन हु लव पोएट्री एंड अनिसाब यू ब्यू समड अप दर वेबिनार सर थैंक यू सो मच नॉट ओनली टेलिंग अस अबाउट वॉट इज बींग रिटर्न इन इंग्लिश बट ऑल्सो अ वेरी नाइस गैदरिंग टूगेदर ऑफ ऑल द स्ट्रैंड विच आनंद प्रकाश सो ब्यूटिफुली and he gave us a very good overview and a, and a history about it and of course then we had jaswinder ji and we had mehfooz ji and rashid ji everybody who brought in their own perspectives their own languages and it was such a beautifully enriching uh, webinar today and i am so thankful to all of you so i just needed to say this although i am not supposed to be saying anything at this point of time but it was something that i needed to say and shamla ji thank you so much for being with us and like you say we you know we, we were able to bring together all these people because it is a webinar otherwise everyone is scattered in so many places and people were already engaged in various meetings but they just sort of squeezed out enough time to come and be part of us so i would like to say thank you and uh, over to nandini sahu for the very formal thanks yeah professor nandini sahu please Yeah, thank you, Professor Mathur and Professor Pramod. Uh, after this uh, 
important and interesting uh, webinar. I really don't know how to thank everyone from the bottom of my heart. Uh, last three hours, I have been uh, in this mood. If music is the food of love, play on, as William Shakespeare would have said. <laughs> yeah, we all are enjoying the seminar. Uh, Professor Pramod Kumar, thank you very much uh, for hosting the wonderful webinar with a uh, little bit of poetic and a little bit of personal touch, which is your signature style. I must thank you for that. Uh, Professor Malti Mathu, uh, during your directorship, the school is going through a glorious time. And uh, I must thank you for all these important webinars it is that you are having, and of course for this very important initiative on the Kazal. Our Honorable Vice Chancellor, sir, uh, we are extremely indebted to you for always motivating us and uh, for your never say no attitude to the entire university and especially for School of Humanities. You have this never say no attitude and we are so grateful to you for having given us all these opportunities to hold these seminars and webinars and engaging discussions. Uh, Professor Anand Prakash, uh, my very personal favorite teacher and scholar, uh, sir, you said uh, uh, that Ghazal should have compelling brevity and wit and charm. I have been thinking about that. It's so interesting and so very important. And, uh, also, you talked about Ghazal as a mix of classicism and folk and uh, also war music. In fact, I was uh, taking notes when you spoke and uh, you know I always do that. I must thank you on behalf of School of Humanities and IGNO for uh, discussing this very important uh, subject with us. And uh, Professor Marizo Rashid, he talked about Kashmiri Ghazal, its spiritual traditions and the multi-layered love elements in it. I'm keen on reading more about it. And sir, you have created that interest in me and in all of us. So we are very, very grateful to you. We will carry it forward. And uh, next is Professor Ahmed uh, Mahfuz. He spoke about uh, uh, precisely on Ghazal as the food of love, music as the food of love. And uh, it, it was a very, very interesting and important discourse. I must congratulate and thank you on behalf of your school and university. Uh, Professor Jaswinder Singh Saini, he talked about Punjabi Ghazal tradition and the influence of Middle East on Ghazal traditions. It was definitely very important, uh, a research paper, and we would like to read more about it. Thank you so much, sir. Uh, Professor Radha Vallabh Tripathi, uh, you talked about Sanskrit Ghazal, sir. Your comparison between Sanskrit sonnets and Ghazal, uh, it was very interesting. And uh, I would like to learn so much from you on behalf of School of Humanities. Uh, very special gratitude for you, sir. Uh, Professor Anishu Raman, uh, no, Professor Madhav Kaushik next. He talked about the Ghazal tradition in India and its multiple hues and colors. We thoroughly enjoyed your discourse and uh, uh, we are indebted to you from the bottom of our hearts. Sir. And uh, finally, Professor Anishur Rahman, for whom I have the deepest regard and uh, whose rekta lectures and readings have greatly influenced me at a personal level. Sir, your musical discourse, you speak poetic prose. Uh, your musical discourse on the English gazelle and emphasis on translation as uh, these things are our takeaway today's seminar. Talked about American gazelles, 20th century gazelles, and you opened a wide area of research for us and for our students. I'm sure that the faculty members and students attending your Today, uh, lecture today we would have been deeply benefited and we would uh, like to learn much more from you on the Ghazal tradition. Uh, once again, I take uh, I thank our Honorable Vice Chancellor, sir, for having given us this opportunity uh, and Professor Malti Mathur and uh, all our Honorable Pro Vice Chancellors, all the directors of the schools and divisions and centers, faculty members and staff of our School of Humanities, my family, and all the teachers and academics of the university, regional centers, study centers, our research scholars, our students, and the connoisseurs of poetry, the Ghazal. I would thank each one of you for having attended, participated in this very, very important webinar. I congratulate the Center for Modern Indian Languages and School of Humanities uh, for the successful completion of this important webinar. If I have left anyone inadvertently, uh, my gratitude goes to each one of us, and thank you so much. Yes, thank you, uh, Professor Nandini. We, uh, you know, thank uh, you know all our distinguished experts once again. Team COE, like you know, they have given us all the technical support uh, 
maybe we can mention uh, Ahmed, uh, Dr. Ahmed, like he was constantly posting and, you know, kind of, you know, uh, enlightening our understanding on how to Brazil. Yes, all our uh, faculty colleagues, thank you very much. Uh, maybe we can, uh, with the permission of our director, uh, we, we should close this session uh, with a promise that we'll meet once again uh, on our team. Like, you know, uh, I think Mother Kaushik Sa was saying that Ghazal is about 24 languages now in, in, in India. So I think we have lots of ground to cover and we'll meet uh, each other like this once again. Uh, and with deepest of love, respect, and gratitude to all the people who joined through Google Meet and then uh, the other social media platforms, we say goodbye to all of you for now. Thank you very much. Thank you.